kiến thức và giải trí, trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến của chiến trường B2 và cục diện chiến trường Nam Việt Nam trong mùa khô năm 1974-1975, mùa khô quyết định cho những chiến dịch lịch sử, trích hồi ký của Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ra đến Hà Nội, trong lúc chưa họp Bộ Chính trị, tôi báo cáo tình hình B2 cho Bộ Tổng tham mưu và nghe tình hình chung, tình hình các chiến trường khác. Tôi đã thăm dò về khả năng tăng cường thêm lực lượng và vũ khí phương tiện cho B2, điều mà tôi đang lo lắng nhiều, làm sao để chiến trường có thể đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay. Trong suốt dọc đường và ra đến đây, điều không thể dứt khỏi sự suy nghĩ của tôi là thời cơ hiện nay khá thuận lợi. Chỉ cần thêm một số lực lượng thì chắc chắn B2 sẽ giành thắng lợi lớn và qua đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình của cuộc chiến tranh trên toàn miền Nam. Đồng chí Lê Ngọc Hiền lúc ấy phụ trách tác chiến của Bộ Tổng Tham Mưu cho biết vũ khí đạn dược dự trữ của ta còn rất mỏng đặc biệt là vũ khí tấn công cỡ lớn, pháo và cơ giới. Vì vậy các anh cấp trên chỉ thị phải quy định hết sức chặt chẽ việc cấp phát và sử dụng. Phải lấy của địch mà đánh địch. Về lực lượng, đồng chí chỉ có thể cho biết số quân bổ sung sắp tới cho các chiến trường. Riêng B2 phải dành 40% số quân được bổ sung cho vùng đồng bằng sông Cửu Long với ý định là tăng cường mạnh lực lượng của tỉnh và huyện. Đi đôi đó, phải phát triển nhanh chóng dân quân du kích để cho lực lượng tại chỗ đủ sức đánh địch mà chủ lực quân khu có khả năng tập trung và cơ động nhiều hơn. Về kế hoạch năm 1975, đồng chí cho biết Bộ Tổng Tham Mưu dự kiến lấy đồng bằng sông Cửu Long làm chiến trường chính, tập trung mọi nỗ lực để phá kế hoạch bình định của địch, giành dân dành của về cho cách mạng, thay đổi một bước có ý nghĩa tương quan lực lượng có lợi cho ta. Miền Đông Nam Bộ chủ yếu mở hành lang liên hoàn đến các chiến trường và vây ép Sài Gòn chặt hơn. Đòn chủ lực chỉ sử dụng ở Nam Tây Nguyên nhằm mở hành lang chiến lược đoạn Đức Lập cho thông suốt và tiêu diệt sinh lực địch. Ta sẽ dành sức cho năm 1976, tiến hành đòn tiêu diệt chiến lược lớn, tiến lên tổng tấn công và tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. Năm 1975 sẽ chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 2 năm 1975, đợt này chỉ B2 hoạt động vì B2 đã có kế hoạch sẵn. Đợt 2 là đợt toàn miền từ tháng 3 đến tháng 6. Đợt 3 từ tháng 8 trở đi là đợt hoạt động nhỏ để chuẩn bị cho năm 1976. Nghe phổ biến kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu như vậy, lòng tôi băn khoăn lo lắng là vì tinh thần và nội dung kế hoạch của B2 không phù hợp với kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu. Quân ủy miền và trung ương cục chúng tôi nhận định tình hình chiến trường đã thay đổi rất cơ bản, thế ta đang lên, ta đang giành nhiều thắng lợi, thế và lực của địch đang đi xuống, ngụy đang suy sụp, không cho chúng gượng lại, không để cho Mỹ có thời gian vực chúng lên. Vì vậy năm 1975, ngay từ đầu mùa khô, cả miền Nam phải đánh mạnh và nhất định sẽ thắng to, tạo ra thời cơ mới cho bước quyết định của chiến tranh. Kế hoạch mùa khô của B2 được xây dựng trên tinh thần đó đã báo cáo ra Trung ương và đề nghị với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có kế hoạch chỉ đạo phối hợp toàn miền Nam. Này thì chỉ riêng chiến trường B2 hoạt động trong đợt 1, chắc chắn sẽ hạn chế thắng lợi và địch sẽ đối phó dễ hơn. Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu năm 1975 chỉ đánh nhỏ, phá bình định, mở hành lang và ép Sài Gòn, chuẩn bị cho năm 1976 mới đánh lớn. Tôi suy nghĩ thời cơ không dừng lại đợi chúng ta. Nó sẽ qua đi và tình hình lại chuyển biến theo một chiều hướng khác khi không có tác động mạnh mẽ kịp thời của ta. Sau đó trong một buổi làm việc riêng với anh Lê Đức Thọ, anh nói với chúng tôi, tình hình đã rõ ràng, tương quan lực lượng rõ ràng, chiến trường cũng rõ ràng, không lật ngược được. Cần có quyết tâm chiến lược 2 năm 1975-1976. Thời cơ năm 1976 là rất quan trọng. Cần hết sức để phòng địch co cụm chiến lược lớn năm 1976. Dự trữ vật chất của ta còn rất kém nhất là vũ khí đạn dược. Tình hình trong nước và ngoài nước cũng rất phức tạp. Ta khó mà tăng lượng dự trữ chiến lược lên được nhiều. Vì vậy ta cần phải hạn chế đánh trong năm 1975 để dành sức cho năm 1976 đánh lớn đạt thắng lợi quyết định. Phải có quyết tâm chiến lược năm 1976 rõ thì mới có hướng chỉ đạo kết hoạch và hoạt động trong năm 1975. Ta không nên và không thể kéo dài mãi cuộc chiến tranh. Vì chưa phải thảo luận nên tôi chỉ trình bày ngắn ý kiến của tôi. Tôi rất đồng ý là địch sẽ cố co cụm chiến lược khi bị thua nặng, nhưng để phòng việc này phải bằng nhiều biện pháp, tiến hành từ sớm mới được. Và không nên đặt vấn đề hạn chế đánh năm 1975 để dành sức cho năm 1976, mà ngược lại là phải đánh mạnh năm 1975 mới kết thúc thắng lợi chiến tranh năm 1976 được. Thời cơ đang đến cần nắm thời cơ để tạo thời cơ, ta không thể bỏ lỡ.
Trung ương Cục chúng tôi đã thảo luận và nhất trí như vậy. Chúng tôi sẽ báo cáo kỹ với quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị. Tôi đang nghiên cứu các bức điện của chiến trường gửi cho chúng tôi. Qua điện báo cáo anh Lê Đức Anh tôi mới biết rằng chấp hành điện của anh Văn Tiến Dũng và của anh Ba. B2 đã điều chỉnh kế hoạch của chủ lực, tức là không đánh đồng xoài, không dùng chủ lực lớn, pháo lớn và xe tăng mà chỉ đánh nhỏ thôi. Như vậy là cá quân khu 6, 7, 8, 9 và Sài Gòn gia định thuộc B2 vẫn hoạt động theo kế hoạch đã vạch ra lúc tôi còn ở nhà, có điều chỉnh một ít, chỉ riêng chủ lực của miền vì không đánh lớn, không đánh đồng xoài nên chuyển lên đánh khu vực Bù Giang hay Bù Na trên đường 14 quá về phía Bắc. Ngoài ra Bộ Tổng tham mưu quyết định điều sư đoàn 7 và trung đoàn đặc công 429 của B2 lên chuẩn bị đánh vào Gia Nghĩa trong đợt hai mùa khô tháng 3 năm 1975 để phối hợp với hướng chính của chiến dịch do Bộ Tổ chức và Chỉ huy là Đức Lập, Nam Tây Nguyên. Tôi càng không yên tâm vì toàn bộ kế hoạch đợt một mùa khô của B2 là nằm trong ý định thống nhất toàn chiến trường không những liên quan chặt chẽ với nhau giữa các hướng đồng bằng và rừng núi địa phương và chủ lực mà còn là chuẩn bị tích cực cho đợt hai mùa khô và cả năm 1975. Điều chỉnh lại kế hoạch và điều động lực lượng như vậy sẽ làm cho kế hoạch của B2 khập khiễng và địch sẽ có điều kiện phản ứng mạnh, nhất là đối với vùng đồng bằng. Vì sao như vậy? Xây dựng kế hoạch chiến cuộc mùa khô 1974-1975 của B2, chúng tôi dựa trên sự nhận định đánh giá tình hình chung giữa ta và địch, thực hiện một bước quan trọng ý định của một giai đoạn chiến lược như phần trước đã nói rõ. Muốn giành thắng lợi ở các hướng chiến trường B2 như ta dự định, kế hoạch phải có những biện pháp kèm chân địch chặt chẽ, không cho chúng tự do cơ động lực lượng đối phó nơi chúng muốn, phải đánh lạc hướng địch, phân tán địch. B2 chúng tôi có hai sư đoàn mạnh là sư đoàn 9 và sư đoàn 7 đã từng lập nhiều chiến công đánh ngụy đánh Mỹ ở miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt là sư đoàn 9 là sư đoàn chủ lực đầu tiên của miền Nam đã trải qua một đoạn đường dài từ Bình Giã, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Tết Mậu Thân, Lộc Ninh cho đến nay. Địch luôn theo dõi hành động của hai sư đoàn này và qua đó mà phán đoán ý đồ và kế hoạch hoạt động của ta. Trong đợt đầu mùa khô, chúng tôi chỉ sử dụng một bộ phận sư đoàn 7 và các trung đoàn chủ lực lẽ khác. Bộ phận còn lại của sư đoàn đứng yên phía Tân Uyên, Phú Giáo thuộc tỉnh Thủ Dầu 1. Sư đoàn 9 thì đứng ở Long Nguyên Bến Cát chưa hoạt động nhưng có những hành động nghi binh nhằm kèm lực lượng quân đoàn 3 ở vùng Trung Tuyến và vùng ven Sài Gòn không cho chúng điều động đi nơi khác, nhất là phản ứng xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dựa vào sự phán đoán của địch là mùa khô này ta sẽ đánh giải phóng tỉnh Tây Ninh để lấy thị xã Tây Ninh làm thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chúng tôi dùng biện pháp nghi binh nhằm làm cho địch tưởng dự đoán của chúng là đúng để chúng kẹt lực lượng lo phòng thủ ở đây. Trong lúc đó, chúng tôi sử dụng một trung đoàn của sư đoàn 7 được tăng cường một đại đội xe tăng, hai đại đội pháo lớn, bất ngờ diệt điểm đồng xoài và các trung đoàn 271 và 201 cùng địa phương giải phóng đường 14 thuộc phạm vi của quân đoàn 3 địch. Chúng tôi đã cho một trung đoàn khác của sư đoàn 7 bố trí ngăn chặn trên đường bộ độc nhất từ Phước Vĩnh lên đồng xoài và dự kiến kế hoạch sẵn sàng diệt địch phản ứng cả bằng đường không. Điểm đồng xoài là then chốt của toàn bộ tỉnh Phước Long cũng như của đoạn đường 14 này vì nó là ít hầu, là cửa ngõ, là con đường sống, nối toàn tỉnh với các vùng của quân đoàn 3 ngụy. Mất đồng xoài thì bộ phận còn lại của tỉnh Phước Long và đường 14 bị cô lập, khốn đốn về tiếp tế từ mọi mặt cho một tỉnh miền núi nghèo lương thực thực phẩm. Mục đích giải phóng đường 14 của ta là để mở đường hành lang về phía đông vận tải vũ khí đạn dược, lương thực dự trữ ở căn cứ khu A và đông đường 20. Hành lang này phải qua đồng xoài hay sát đấy về phía bắc. Không giải phóng được đồng xoài thì hành lang vẫn bị hạn chế như từ trước, nghĩa là mục đích của kế hoạch không đạt. Ta chiếm được điểm đồng xoài thì quân địch bị khốn quấn ở Phước Long, tạo điều kiện để ta giải phóng toàn tỉnh nếu cần. Như vậy, đồng xoài chỉ là một điểm, một quận lỵ, một chi khu tương đối kiên cố, nhưng điểm đó lại là một khâu trong toàn bộ kế hoạch thống nhất của B2 vào mùa khô, một trận mở đầu bất ngờ đối với địch và gây phấn khởi cho lực lượng vũ trang của ta. Này nếu không đánh đồng xoài, không mở được đường hành lang về phía đông, lại điều sư đoàn 7 đi khỏi chiến trường thì rõ ràng kế hoạch của B2 bị ảnh hưởng không nhỏ. Chính vì vậy mà tôi lo lắng nhiều. Tôi vội vàng báo cáo rõ mọi suy nghĩ với anh Phạm Hùng và anh Hai Văn. Anh Hai Văn đang có mặt ở Hà Nội nên đã nhập vào đoàn B2 thành ra đoàn chúng tôi gồm có ba người. Chúng tôi đề nghị họp với quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tham mưu để trình bày rõ ý kiến chúng tôi, xin giữ kế hoạch cũ và không điều sư đoàn 7 lên Tây Nguyên. Cuộc họp được tiến hành ngày 3 tháng 12. Tôi đã cố gắng trình bày kế hoạch mùa khô của B2
có đồng chí chất vấn, đánh đồng xoài. Nếu địch đưa lên một sư đoàn để phản ứng lại thì sao? Có thể buộc ta lại phải dùng toàn bộ cả hai sư đoàn 7 và 9 để diệt viện và như thế là kẹt cả chủ lực ta vào ngay đầu mùa khô. Tôi đã trình bày kỹ về trạng thái ta và địch trên toàn chiến trường, mọi phán đoán về địch khi làm kế hoạch, mọi biện pháp đảm bảo thắng lợi, đảm bảo tính chủ động của ta, và khẳng định rằng địch, nếu cố gắng phản ứng cũng chỉ có thể đưa tối đa lên đồng xoài không quá một trung đoàn. Sự thực về sau này khi ta đánh đồng xoài, địch không đưa lên được một đơn vị nào để cứu nguy. Ngay khi đánh tỉnh lỵ Phước Long địch cũng chỉ đưa lên được khoảng trên 200 lính biệt kích dù của Lữ 81. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy và không sai với thực tế vì chúng tôi ở B2 đã nắm chắc địch và hiểu rõ địa hình. Biệt địch phải lên đồng xoài, Phước Long bằng đường nào, khả năng lực lượng và khả năng không vận của chúng, khả năng và phương pháp ngăn chặn và đánh diệt của ta. Tôi tin ở sự thành công của kế hoạch kèm giữ địch ở Sài Gòn của chúng tôi. Mỗi người chỉ huy quân sự ở một chiến trường khi trình bày và báo cáo với cấp trên đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao, phải chính xác, rõ ràng và dứt khoát. Tôi đã yêu cầu không điều sư đoàn 7 lên Tây Nguyên, vì trong giai đoạn chiến lược hiện nay, chúng tôi cho rằng cần phải điều thêm lực lượng từ các chiến trường khác về miền Đông Nam Bộ, áp sát Sài Gòn chứ không phải điều lực lượng ngược lại, đi xa Sài Gòn. Vấn đề này hoàn toàn không phải là cục bộ địa phương mà là vì lợi ích của giai đoạn chiến lược của năm 1975. Nếu vì cần quá cho kế hoạch của Bộ Tổng Tham Mưu thì tôi đồng ý điều trung đoàn đặc công 429 lên ra nghĩa cũng đủ. Trong hội nghị này các anh đã đồng ý không điều sư đoàn 7 mà chỉ điều trung đoàn 429. Tôi rất vui mừng và thầm cảm ơn sự chú ý đến ý kiến cấp dưới. Còn đánh đồng xoài thì chưa giải quyết ngã ngũ. Nhiều anh đã đưa ra nhiều lý lẽ nhưng chưa kết luận. Dùng chủ lực ta phải chủ động, đừng để địch kéo ta, tiêu hao và làm kẹt lực lương ta. Ta đánh cốt tiêu diệt sinh lực địch mà chưa cần giữ đất trong giai đoạn này nên không cần đánh đồng xoài. Tình hình năm 1975 chưa có gì khẩn trương, hãy chứng chạc, không đánh đồng xoài làm gì. Quyết tâm chiến lược chung năm 1975 là đồng bằng, Gia Nghĩa, Hành Lang, Trị Thiên, Đà Nẵng. Phải có đòn tiêu diệt lớn lực lượng của địch thì mới có thay đổi tương quan có lợi cho ta, mới có chuyển biến tình hình. Anh Phạm Hùng đã tỏ ra không đồng ý với các lý lẽ trên. Anh phát biểu, đây không phải chỉ là vấn đề đồng xoài mà là cả kế hoạch của B2. Nếu thay đổi sợ ảnh hưởng đến đồng bằng, ảnh hưởng đến phương hướng chung, ta cần nắm vững rằng trong cuộc chiến tranh này ta đánh địch bằng cả lực lượng quân sự và lực lượng chính trị. Ta tấn công và nổi dậy, nổi dậy và tấn công, tiến lên tổng tấn công và tổng nổi dậy. Do đó phải căn cứ nhiều điều kiện, phải có nhiều phương thức làm chuyển biến tình hình, không nhất thiết phải có tiêu diệt sinh lực lớn của địch mới có chuyển biến. Ví như khi ta nắm được mấy triệu dân và làm chủ trên chiến trường cỡ nào cũng là một yếu tố quyết định. Lực lượng quân sự địch còn đông không phải là một dấu hiệu của sự vững mạnh. Chúng ta cần trước tiên thống nhất với nhau về nhận định và đánh giá tình hình hiện nay trên chiến trường. Ta đang ở vào giai đoạn nào, rồi mới nói được là nên hoạt động ra sao. Sau cuộc họp này, anh Phạm Hùng, anh Hai Văn và tôi đã trao đổi nhiều lần về đánh giá tình hình, đánh giá giai đoạn chiến lược hiện nay, về kế hoạch chung và riêng của B2. Dựa trên cơ sở những thảo luận của Trung ương Cục trước khi đi, để chuẩn bị cho cuộc họp của Bộ Chính trị sắp tới. Tôi suy nghĩ trong chiến tranh, thực hiện được đòn tiêu diệt sinh lự lớn quân địch trong một vài trận đánh hay một vài chiến dịch là một yêu cầu thực sự để làm chuyển biến tình hình. Điều ấy hoàn toàn đúng nếu không nói là điều kiện duy nhất trong một chiến tranh thông thường. Nhưng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống Mỹ xâm lược này nay, đường lối của ta không phải là cho một cuộc chiến tranh quy ước thông thường. Tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân tự đứng lên quyết định vận mệnh của mình, đảng ta đã chủ trương một cuộc chiến tranh cách mạng kết hợp với khởi nghĩa vũ trang của quần chúng. Ta phải dùng lực lượng quân sự kết hợp với lực lượng quần chúng nhân dân. Ta đánh địch bằng cả vũ trang và bằng cả chính trị, bình vận. Ta phải tiến hành song song tấn công và nổi dậy đi đến tổng tấn công và tổng khởi nghĩa. Tính chất của cuộc chiến tranh của ta vừa là chống quân xâm lược từ ngoài vừa là nội chiến chống bọn quân phiệt, mại bản trong nước. Chính vì vậy mà lực lượng nhân dân giác ngộ cách mạng là một sức mạnh đáng kể, một đòn cân chiến lược có giá trị. Cương lĩnh cách mạng của mặt trận dân tộc giải phóng của ta đã là một hiệu triệu, một ngọn cờ, một tập hợp quần chúng sông lên xây dựng cuộc đời mới, tự do độc lập và ấm no hạnh phúc. Đó là sức mạnh, là một yếu tố thắng lợi không chỉ có tác dụng chuyển biến tình hình. Về chiến lược đã vậy, về chiến dịch, chiến thuật cũng không phải như trong chiến tranh thông thường. Hàng chục năm đánh Mỹ và đánh ngụy ta đã luôn luôn tìm tỏi suy nghĩ, thực nghiệm bằng xương máu và thay đổi cho thích hợp cách đánh thế nào cho có hiệu lực nhất mà đỡ tốn xương máu, gạo đạn. 
hầu ta có thể đánh dài ngày nếu cần và tạo ra thắng lợi quyết định trong từng thời gian tương đối ngắn. Ta không đánh theo cách đánh của địch mà buộc địch đánh theo lối đánh của ta. Ta không thi đua với địch về vật chất kỹ thuật, đơn thuần về sức mạnh quân sự mà là về ý chí quyết tâm, về trí thông minh và lòng dũng cảm, về sự khéo léo và đức tính kiên trì, về lực mà cả về thế, lòng yêu nước và ham muốn tự do. Hạnh phúc của nhân dân ta phải thắng giá tâm nô dịch và bóc lột của Mỹ, ngụy. Vì vậy mà nếu cứ suy nghĩ theo lối cũ, chỉ hiểu theo cách đã hiểu trước đây, bước theo đường mòn từng quen thuộc, thì không phù hợp tí nào với những hiện tượng mới. Với một cuộc chiến tranh mới, nó không lặp lại nguyên si cuộc chiến tranh trước đây. Nếu Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh miền, B2 chúng tôi nhận định rằng ngụy sau mùa khô 1974, trên toàn bộ chiến trường miền Nam đã có một sự chuyển biến rõ rệt rồi, ta thắng và đi lên địch bại và đi xuống, để rồi chủ trương phải liên tục tấn công và làm mọi công tác chung mùa nưa chưa từng có, và cũng để rồi vạch ra một kế hoạch toàn diện cho mùa khô 1974, 1975 và cả năm 1975, giành thắng lợi quyết định, thì do hoàn toàn không quan niệm rằng chỉ khi nào có đòn tiêu diệt sinh lực địch lớn mới có chuyển biến tình hình. Sự chuyển biến tình hình ở đây rõ ràng do rất nhiều yếu tố, vũ trang và chính trị, lực lượng quân sự và lực lượng nhân dân. Vật chất và tinh thần, trong nước và ngoài nước, cả phía địch và phía ta, thế và lực. Đến một cái gút nào đó thì lượng sẽ biến thành chất. Chỉ đạo phải nhạy bén thấy được cái gút ấy hiểu ra cái chất đã hình thành. Không phải cứ đợi hay cố tạo cho được đòn tiêu diệt lớn rồi lúc đó mới có chuyển biến. Rồi một hôm, sau bữa ăn chiều, tôi đang đi bách bộ ngoài hành lang vừa suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo. Anh Phạm Hùng rủ tôi, tối nay đến thăm anh ba ở nhà riêng anh ấy. Tôi vui mừng. Đồng ý ngay và hẹn giờ đến nhà anh để cùng đi. Từ hôm ra đến nay, công việc bận rộn, nhiều lo nghĩ, tôi chưa có dịp gặp anh ba. Đúng 19 giờ rưỡi, anh Hùng và tôi tới. Anh ba đã ra cửa, tươi cười đón chúng tôi và kéo vào phòng khách. Anh có vẻ khỏe mạnh, lanh lẹ và rất vui. Không đợi chúng tôi hỏi thăm sức khỏe của anh, anh đã hỏi chúng tôi ra đây, thay đổi thời tiết, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Rồi anh hỏi thăm luôn về các anh trong Trung ương Cục, trong quân ủy miền và một số anh ở khu. Tình mà anh biết, nhưng đó cũng chỉ là mở đầu câu chuyện. Sau đó anh nói ngay vào những công việc đang làm bận rộn đầu óc của mọi người. Đây cũng là đặc tính của anh. Khi gặp gỡ cán bộ, anh nói, nói liên tục, nói nhiều như muốn giải thách căn kẽ cho cán bộ hiểu rõ, hiểu sâu, nhớ kỹ. Có khi trong hội nghị, cán bộ nào đó mới đứng lên phát biểu được một câu gợi ra một ý mà anh chú tâm, thì anh nói luôn nhiều lúc tới năm, bảy phút mới dứt, để cho cán bộ kia lại tiếp. Anh nói. Tình hình tốt lắm, ta thắng nhiều. Ta thắng là vì ta mạnh. Mạnh từ chính trị, từ quân sự, từ nông thôn, từ thành thị, từ người dân, từ cách đánh, đánh kiểu chủ lực, kiểu du kích, kiểu đặc công, kiểu đội quân phụ nữ tóc dài vân vân. Phải tổng hợp như vậy mới thắng được. Tổng hợp về chiến lược, về lực lượng, về phương pháp cách mạng. Mỹ đánh ta là chúng sử dụng chiến lược toàn cầu. Nó đánh ta và cả phe xã hội chủ nghĩa. Ta cũng phải sử dụng chiến lược toàn cầu. Độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội không thể tách rời nhau. Ta phải sử dụng lực lượng tổng hợp trung toàn Việt Nam và cả thế giới. Ta phải dùng phương pháp cách mạng tổng hợp cao nhất, tấn công và nổi dậy. Nổi dậy và tấn công, lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, chủ lực, địa phương, du kích, đánh cả ở ba vùng ba mũi giáp công. Đó là khoa học. Có đường lối đúng phải có phương pháp đúng là như vậy. Về quân sự trong giai đoạn này phải suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Suy nghĩ cho sáng vấn đề, năm 1975, ta thắng thế nào? Trong năm 1975 có diễn biến gì về chính trị, về quân sự? Trong đó các anh đã tiêu diệt chi khu được chưa? Có giữ được rạch bắp không? Miền Đông bố trí ra sao? Trong giai đoạn này khác với hai năm trước về bao vây Sài Gòn thế nào? Bố trí đúng thì thắng 60 đến 70% rồi. Trong giai đoạn này đánh thế nào? Tiêu diệt và làm chủ, làm chủ và tiêu diệt ra sao? Ta đánh tiêu diệt toàn bộ hay đánh cho tàn giã toàn bộ? Anh nói có tính chất giải thích và đặt một loạt những câu hỏi mà không cần phải trả lời. Có lẽ anh cố nêu lên, khêu gợi và hướng dẫn để cán bộ phải suy nghĩ, cố tự giải đáp cho đúng. Nhưng qua đó tôi chú ý là anh quan tấn vấn đề giữ rạch bắp, phá co cụm phòng ngự cứng của địch ở Sài Gòn. Anh lo về việc bố trí lực lượng ta ngay ở Sài Gòn và vây Sài Gòn, hình thành một thế trận tấn công vững vàng. Bố trí đúng thì thắng 60 đến 70% rồi. Phải, tôi rất thấm thía về câu nói ấy. Chi túc, mưu lược, dũng cảm, công phu là ngay từ việc tổ chức và bố trí lực lượng hình thành thế trận chiến lược vững chắc rồi mới nói đến đánh thắng giặc. 
Binh pháp tôn binh thời chiến quốc của nước Trung Hoa xưa cũng rất chú trọng về bố trí đội hình, sắp xếp lực lượng. Binh pháp ấy đã ghi, người làm tướng chỉ đạp lên đỉnh cao của nghệ thuật quân sự khi biết sắp xếp đội hình thế nào để phát huy được sức mạnh lớn nhất của lực lượng sẵn có trong tay mình, biết thay đổi cho phù hợp với những tình huống diễn biến khác nhau và biết lợi dụng thời cơ làm cho quân địch bị chia cắt, phân tán, mạnh trở thành yếu và nhiều hóa ra ít. Người làm tướng thời nay, một thời đại cách mạng và khoa học, có sự lãnh đạo của đảng Marxist Leninist không những phải biết sắp xếp đội hình hợp lý nhất lực lượng có trong tay mà còn phải biết tạo ra lực lượng tổ chức ra nhiều kiểu lực lượng với nhiều kiểu cách đánh, phải biết kết hợp mọi thứ lực lượng quân sự với cả lực lượng chính trị của quần chúng, lực lượng trong nước và lực lượng ngoài nước, không phải chỉ biết sắp xếp đội hình đánh địch ở phía trước mà cả ở phía sau địch, ngay trong lòng địch. Khoa học quân sự cách mạng ngày nay đã phát triển cao hơn nhiều. Nhân lúc anh Hùng nói về triển vọng ta thắng lợi nhiều trong mùa khô này vừa dừng lại, tôi hỏi anh ba, vừa rồi anh điện vào không cho đánh đồng xoài vì nguyên do thế nào? Anh trả lời, bộ tổng tham mưu báo cáo với tôi là các anh tung cả chủ lực ra đánh ngay từ đầu mùa khô, đánh đồng xoài và tiếp theo một loạt các trận đánh lớn khác, như vậy là không phù hợp. Cần phải đánh thế nào để giữ cho dài sức, trong tình hình hiện nay phải luôn nắm trong tay một lực lượng sung sức để khi có thời cơ, anh mới có điều kiện giành thắng lợi. Tôi lại trình bày với anh về ý định của chúng tôi và về cách sử dụng lực lượng. Tôi nói, trong đợt đầu mùa khô chúng tôi vẫn nắm vững một lực lượng dự bị mạnh là sư đoàn 9 và một số trong đoàn khác. Anh Hùng nói thêm vào, đánh đồng xoài không cần lực lượng lớn đâu và chúng tôi chắc thắng. Chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ. Anh ba nói, nếu đúng như vậy thì cứ đánh chớ có vấn đề gì đâu. Tôi tưởng tai mình nghe không rõ, liền hỏi lại cho chắc. Như vậy anh cho chúng tôi giải quyết đồng xoài để có hành lang về phía đông như kế hoạch chúng tôi đã dự định. Anh nói nhưng phải chắc thắng và không sử dụng lực lượng lớn. Được lời như cởi tấm lòng, tôi sung sướng quá, chỉ mong về ngay để viết điện chỉ đạo chiến trường cho kịp. Ngay tối hôm ấy tôi đã thảo điện về để anh Hùng, anh Hai Văn Duyệt, ký gửi cho Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền Bảo cứ thực hiện đúng như kế hoạch đã định, tức mở đầu mùa khô của chủ lực bằng trận đánh đồng xoài. Nhưng không kịp nữa rồi. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ tư lệnh B2 đã điều chỉnh kế hoạch không đánh đồng xoài mà chỉ dùng lực lượng nhỏ đánh một số điểm nhỏ trên đường 14 vùng Bù Đăng hay Bù Na thôi. Bây giờ không trở lại kế hoạch cũ được nữa. Điện anh Lê Đức Anh ngày 6 tháng 12 báo cáo, hôm nhận điện anh ba, chúng tôi họp quân ủy, điều chỉnh kế hoạch, sắp xếp lại đội hình chiến đấu, điều động xe tăng và pháo 130 ly trở về căn cứ, giải quyết tư tưởng cho bộ đội. Vì vậy đến ngày 12 hướng đường 14 mới nổ súng được. Trong khi đó thì toàn bộ B2 nổ súng vào đêm 6 dạng ngày 7 tháng 12. Nay nếu trở lại kế hoạch cũ thì cũng phải sắp xếp đội hình, điều động xe tăng và giải thích cho bộ đội. Năm năm được chỉ đạo của Thường vụ Trung ương Cục là cứ nên thực hiện kế hoạch điều chỉnh và không lùi ngày tấn công lại. Chúng tôi thực hiện như điện ngày 5 tháng 12 đã báo cáo về bộ. Anh Bảy, anh Tư. Trước đó, khi tôi đã đi khỏi chiến trường, ngày 16 tháng 11, thay mặt bộ tư lệnh B2, anh Sáu Nam tức Lê Đức Anh đã điện báo cáo ra bộ. Nhận điện ngày 24 tháng 10 của anh Dũng, xin báo cáo trước một số điều mà bộ cần biết gấp. Giành thắng lợi tốt trong đợt đầu của mùa khô sẽ tạo thêm điều kiện giành thắng lợi to lớn suốt mùa khô. Cả năm 1975, nếu để qua đợt hai mới tấn công mạnh thì thắng lợi cho cả năm 1975 sẽ bị hạn chế. Vì vậy đề nghị bộ chấp thuận kế hoạch mà chúng tôi đã dự định. Mọi việc sẽ có người, chỉ anh Phạm Hùng và tôi. Trực tiếp báo cáo cho kỹ với bô. Ngày 18 tháng 11 anh Sáu Nam lại điện báo cáo. Tiếp nhận được điện 484 của anh Dũng có ý kiến của anh Văn. Ba, nay nhận được điện 491 của anh Ba. Chúng tôi trao đổi thấy rõ là vì chưa nắm được ý định và kế hoạch lớn của Trung ương và Trung ương quân ủy đối với chiến trường B2 liên quan tới cả chiến trường miền Nam. Trước mắt chúng tôi chấp hành chỉ thị của trên, điều chỉnh kế hoạch như sau. Một, đối với khối chủ lực miền. Trong đợt một, Chủ lực tác chiến nhằm tiêu hao tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, thu hút, kềm căng địch để chúng không thể tập trung về đồng bằng và vùng ven, hỗ trợ địa phương giữ lúa, bung dân già, đồng thời tiếp tục củng cố huấn luyện giữ sức để về đợt hai có thể hoạt động mạnh theo yêu cầu phối hợp chiến trường chung như Trung ương chỉ đạo. Trong khi đó tiếp tục chuẩn bị cho đợt hai cao điểm nhất như chuẩn bị chiến trường, huấn luyện bộ đội đánh điểm theo phương hướng sử dụng pháo mang vác, cao nhất là pháo 85 bắn thẳng, không sử dụng xe tăng. Pháo 130 ly Xin báo cáo một số điều chính trong kế hoạch đợt 1. Đợt sau khi anh hai nhã về và anh tư ra báo cáo, bộ chỉ đạo thêm chúng tôi sẽ bổ sung. Nhưng để ph
có vấn đề đợi anh hai nhã về nêu trong điện là như sau. Anh hai nhã kể lại. Vào tháng 11 năm 1974, sau khi ra khỏi bệnh viện 108 ở Hà Nội, tôi chuẩn bị đi an dưỡng ở bờ biển Sầm Sơn. Anh Lê Ngọc Hiền đến gặp tôi, hỏi thăm sức khỏe và nói bộ đang cần người có trình độ và tin cần để mang mệnh lệnh về B2 và báo cáo một số tình hình về kế hoạch năm 1975. Liệu anh có đủ sức khỏe để về không? Tôi rất vui mừng được về ngay chiến trường tham gia chiến đấu nên báo là đảm bảo đủ sức để nhận nhiệm vụ quan trọng này. Anh Hiền nhận lời và bảo tôi, tối mai đến gặp anh Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu trưởng. Y hẹn tôi đến thì anh Tấn nói, cần anh về B2 ngay, mang chỉ thị về kế hoạch năm 1975 và ý định của quân ủy Trung ương. Trong khi các anh Phạm Hùng và Trần Văn Trà sắp ra, nhưng có điện cho các anh không ra nữa. Vì đã có anh về báo cáo quyết tâm của ngoại này. Kế hoạch năm 1975 không chủ trương đánh lớn mà giữ vũ khí đạn dược, giữ lực lượng, lo huấn luyện để chờ thời cơ 1976. Anh Tấn và anh Hiền nói cụ thể các ý kiến để tôi ghi nhớ để báo cáo lại. Và bảo tôi, sáng mai đến gặp anh Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng để nhận nhiệm vụ và chỉ thị. Sáng ngày sau tôi đến gặp anh Dũng tại nhà con rồng tức là nơi làm việc lúc ấy của quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong nội thành Hà Nội. Sau khi hỏi về sức khỏe của tôi, anh hỏi tôi đã nắm rõ nhiệm vụ chưa. Tôi báo cáo rằng anh Tấn và anh Hiền đã phổ biến cụ thể rồi. Tôi đã nắm được. Anh bảo tôi nói lại toàn bộ xem ó hiểu rõ không. Tôi lại báo cáo lại từ đầu chí cuối. Mấy nội dung chủ yếu là Tôi về ngay mang chỉ thị của bộ về cho B2, anh Hùng và anh trả khỏi ra nữa. Năm 1975 không đánh lớn chỉ lo pháo bình định ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở miền Đông, chủ lực không đánh lớn. B2 định đánh đồng xoài Phước Long, nhưng bộ không đồng ý mà chỉ đánh nhỏ, giải quyết một số điểm nhỏ trên đường 14 thôi. Năm nay đánh nhỏ là để tích lũy lực lượng chờ đợi thời cơ. Không sử dụng xe tăng, pháo lớn nếu không được bộ tổng tham mưu duyệt từng trường hợp. Anh Dũng nói, anh hiểu như vậy là đúng rồi. Phải giữ lực lượng chờ cơ. Năm nay chỉ đánh ở đồng bằng. Phá bình định, đạn dược nhất là pháo lớn ta còn kém lắm. Không nên đánh lớn rồi khi có thời cơ không có lực lượng mà đánh. Anh phải hiểu rằng cán bộ tham mưu như các anh phải có trách nhiệm đề đạt ý kiến với tư lệnh, chứ không phải chỉ có tư lệnh chịu trách nhiệm đâu. Như vậy là anh đã quán triệt được ý kiến cấp trên rồi. Nhưng tôi sẽ viết điện y như nội dung này để anh ba ký gửi về trước trong ấy. Tôi đã mang cả bức điện ấy của anh ba, tức điện số 491 nói trong điện của anh Sáu Nam gửi ra bộ đoạn trên đây. Về và giao lại cho anh Sáu Nam và Hai Lê. Sự việc xảy ra là anh Phạm Hùng và tôi chưa nhận được điện báo, nên đã lên đường đúng ngày đã định và trên đường đi, may thay, lại không gặp anh Hai Nhã. Vì nếu gặp có lẽ chúng tôi phải phân vân đôi chút giữa đi tiếp và trở lại rồi. Tuy vậy ngay từ tháng 10, chúng tôi đã đề nghị được họp với Bộ Chính trị và toàn bộ chiến trường miền Nam thì bây giờ dù có gặp anh Hai Nhã, truyền đạt lại ý kiến quân ủy trung ương như vậy và báo đừng ra, chắc chúng tôi cũng sẽ xin ra để trực tiếp báo cáo về nhận thức đánh giá tình hình từ thực tế chiến trường của Trung ương Cục và Quân ủy miền, cũng như đề đạt chủ trương hoạt động năm 1975, nhằm thực hiện kế hoạch 2 năm 1975-1976. Việc cấp dưới báo cáo chính xác, trung thực và kịp thời tình hình việc đề đạt ý kiến một cách dũng cảm và có trách nhiệm lên cấp trên là vô cùng quan trọng, cũng như cấp trên cần có mọi biện pháp để thu thập ý kiến của cấp dưới, lắng nghe dư luận từ mọi phía. Nghiêm chỉnh và khách quan phân tách xem xét để có kết luận đúng là đảm bảo cho mọi thành công. Đó là cách làm việc thực sự dân chủ và tập trung của Bộ Chính trị Trung ương Đảng từ trước đến nay. Chúng tôi thấy có trách nhiệm phải ra và phải phản ánh đúng tình hình. Để các anh ở nhà yên tâm chỉ đạo đợt hoạt động, chúng tôi gửi một điện về Trung ương Cục và Thường vụ Quân ủy Miền do cả anh Phạm Hùng và tôi cùng ký có đoạn. Sau khi sơ bộ trao đổi ý kiến với một số anh trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, thì về nhận định đánh giá tình hình chung về phương hướng chủ trương sắp tới rất nhất trí. Nhưng đi vào cụ thể còn nhiều vấn đề phải tiếp tục bàn, nhất là về kế hoạch mùa khô của ta. Chúng tôi sẽ đề nghị giữ nguyên kế hoạch của ta về chủ lực miền. Và sau khi biết B2 đã hoạt động theo kế hoạch điều chỉnh, tôi điện về hướng dẫn, điện số 567ZK. Sau bù đăng, bù na, cố gắng diệt đồng xoài, nó có tác dụng cả về chiến dịch, chiến lược, tuy là điểm không lớn có thể dùng sư đoàn 7 đánh đồng xoài. Ngày 20 tháng 12 năm 1974, anh Sáu Nam điện báo cáo. Trên đường 14, ta giải phóng hoàn toàn đoạn từ cầu 11 gần đồng xoài, đến khỏi Bù Đăng giáp danh chi khu Kiến Đức. Ở Bù Đăng, Vĩnh Thiện, Bù Na, ta thu được 4 pháo và 7.000 đạn pháo, trên 3.000 súng các loại, 
bắt trên 300 tù binh, sẽ tiếp tục truy tìm thêm. Và điện ngày 27 tháng 12 năm 1974, để khỏi lỡ thời cơ chiến dịch giành thắng lợi lớn khi có đủ điều kiện, chúng tôi đã cho sẵn sàng một đại đội xe tăng làm lực lượng dự bị. Ngày 26, tiêu diệt cụm cứ điểm đồng xoài không dùng xe tăng. Ngay sau đó chúng tôi nhận được điện của anh Hoàng Cầm chỉ huy trưởng mặt trận Phước Long như sau. Đoàn 301 gửi giờ đồng điện bộ tổng tham mưu. Tấn công chi khu đồng xoài là 3 giờ 35 phút, ngày 26, đến 8 giờ 30 phút ta làm chủ hoàn toàn chi khu đồng xoài. Năm Thạch Như vậy là đường 14 thuộc phạm vi B2 phụ trách đã hoàn toàn được giải phóng. Căn cứ phía sau và hành lang của ta đã mở rộng, mặc dù kế hoạch tấn công của ta thay đi đổi lại. Từ nhỏ đến lớn một cách chậm chạp ngoài ý muốn nhưng quân địch vẫn không có khả năng phản ứng, không điều động được một lực lượng bộ binh nào chi viện, phải để mất cả ba chi khu, bù răng, đồng xoài, và trước đó chi khu bù đốp do tiểu đoàn địa phương tình đội Phước Long của ta tiêu diệt. Chúng chỉ dùng được không quân bắn phá và ném bom không có hiệu quả gì. Quân địch còn lại ở Phước Long hoang mang dao động mạnh. Trước tình hình thuận lợi như vậy, Chúng tôi đã tranh thủ xin ý kiến anh ba và các anh trong quân ủy trung ương cho phép chúng tôi giải phóng luôn tỉnh Phước Long theo như kế hoạch cũ của chúng tôi dự kiến phát triển khi có thuận lợi. Tôi đã trình bày khả năng của bộ đội ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này và chắc chắn địch không có khả năng tăng cường lực lượng mạnh cho Phước Long nếu bị đánh. Tôi đã trình bày giá trị có tính chất chiến dịch và chiến lược của việc giải phóng được tỉnh Phước Long. Sau khi cân nhắc, các anh đồng ý. Tôi mừng quá, nhưng để đảm bảo chắc thắng. Tôi đã xin anh ba cho phép được sử dụng một đại đội xe tăng và một đại đội pháo 130 ly. Tôi hứa sẽ chỉ đạo ở nhà đảm bảo thành công. Anh đồng ý. Tỉnh Phước Long là một tỉnh miền núi, địa thế hiểm trở. Về phía bắc và phía đông tỉnh lỵ có nhiều núi cao, lại bao bọc bởi con sông bé sâu và chảy xiết. Phía tây và nam, đất đai bằng phẳng hơn nhưng ngay sát cửa ngõ phía nam lại có núi bà giá cao nhất ở vùng đó, 735 thước so với mặt biển và có nhiều hang hốc đá to và cây xanh. Từ lâu địch đã thiết lập trên đỉnh núi này một trạm chuyển tiếp truyền tin vô tuyến và một đài quan sát với khí tài quang học hiện đại có thể kiểm soát một vùng rộng. Khi cần thiết, địch có thể dùng cả trung đoàn dựa vào địa hình phức tạp và khống chế của núi này mà phòng ngự vững chắc cho tỉnh lỵ Phước Long. Vì địa thế hiểm trở của bà giá và của tỉnh Phước Long, nên thời Pháp thuộc trước kia, bọn thực dân Pháp đã dùng khu vực núi bà giá này làm nơi tập trung quản chế các nhà hoạt động chính trị yêu nước, nhiều cán bộ Đảng viên của ta đã từng bị giữ nhiều năm tại đây, sống tách biệt với xã hội, cực khổ và ốm đau vì bệnh sốt rét hoành hành. Trong số đó có cả phụ nữ như các chị hai sóc bà Điểm, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Định, chi hai bé An Giang, hai ninh hậu Giang và nhiều chị khác. Quá về phía tây núi Bà Giá, cách 5 km là thị trấn, huyện Lị Phước Bình tương đối sầm uất. Đây là một ngã tư đường xe hơi đi bù đốp, tới Đồng Xoài, vào tỉnh Lị và xuống đường 14 tại ngã Ba Liễu Đức. Ở đây còn có một sân bay cấp 2 tương đối tốt, căn cứ không quân của tỉnh, vừa dùng cho tỉnh Phước Long vừa là chỗ dựa cho không quân hoạt động cả vùng núi rừng này. Với địa hình thiên nhiên của một tỉnh miền núi như vậy, với cách bố phòng tổ chức của địch như vậy, muốn tấn công giải phóng tỉnh Phước Long bằng lực lượng có hạn của ta, không thể có quyết tâm nào hay hơn là trước nhất phải chiếm đồng xoài để cô lập toàn bộ quân địch còn lại trong tỉnh, phải triệt hạ cho được trạm truyền tin. Đại quan sát tại điểm tựa bà giá cũng như ngã tư đường và sân bay Phước Bình. Được như vậy rồi mới có thể thọc vào tỉnh lỵ diệt quân địch bố trí phòng ngự dựa vào núi, sông, hồ, ao, hiểm trở và kiến trúc phức tạp ở đây. Chúng tôi đã điện về bộ tư lệnh B2 chỉ đạo việc phát triển thắng lợi của Đồng Xoài, nhanh chóng chiếm cho được núi bà giá và sân bay Phước Bình và giải phóng toàn tỉnh Phước Long. Tôi không quên điện cho biết được dùng một đại đội xe tăng và một đại đội pháo 130 ly. Điện tôi tự viết và ký tên nhờ bộ tổng tham mưu cho chuyển. Nhưng chiều hôm đó đương lúc tôi đang ngồi trước bản đồ, nghiên cứu cách bố trí địch trong tỉnh Phước Long, hình dung xem địch có thể phản ứng lại sự tấn công của ta thế nào thì đồng chí Lê Ngọc Hiền đến. Đồng chí đưa ra bức điện tôi viết và nói chưa cho điện gì vì trong điện tôi đã cho được sử dụng xe tăng và pháo lớn, điều mà các anh trên đã dặn là không được sử dụng. Tôi hơi bực mình vì sợ trễ như điện hôm trước, bảo thực hiện kế hoạch cũ mùa khô như dự định. Để tỏ sự không hài lòng, tôi nói với đồng chí Hiền rằng là tư lệnh chiến trường không lẽ tôi không có quyền điện chỉ huy các lực lượng của tôi sao? Không lẽ điện của tôi lại bị kiểm duyệt và bắt buộc phải sửa đổi ngoài ý muốn của tôi? Việc sử dụng vũ khí lớn tôi đã xin phép rồi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Yêu cầu đồng chí cho điện đi và đồng chí sẽ chịu trách nhiệm nếu điện của tôi bị chậm trễ, lỡ thời cơ. Thế là mọi việc để giải phóng tỉnh Phước Long đ
trên dưới đều nhất trí. Sau này, trong lúc bàn bạc tổng kết chiến tranh, một số anh em không hiểu tình hình cho rằng giải phóng tỉnh Phước Long theo cách đánh bóc vỏ từ ngoài vào trong lần lượt từ Bù Đăng, Bù Na, Đồng Xoài, Phước Bình, Bà Giá rồi tỉnh Lị, đánh từ nhỏ trước rồi đến đánh lớn sau. Khác với một cách đánh khác là dùng lực lượng mạnh thọc ngay vào trung tâm và tim địch rồi từ đó đánh bung ra như một bông hoa nở. Diễn tả cũng hay, nhưng đó là suy luận mà không phải đúng như thực tế. Từ đó mà rút ra bài học thì bài học không có giá trị. Quân sự là một khoa học, không thể hiểu theo lối suy diễn viển vông xa rời thực tế. Nếu nói tấn công vào một tỉnh lỵ thì có hàng trăm cách đánh cho hàng trăm tỉnh lỵ, mỗi tỉnh lỵ có cách đánh khác nhau, không phải chỉ có hai cách như vậy. Chọn một cách đánh nào đó hoàn toàn không do suy nghĩ chủ quan của người này người nọ, mà phải dựa vào một loạt yếu tố cụ thể. Tỉnh lỵ đó nằm ở đâu, trong hệ thống phòng thủ của địch, có vị trí chiến dịch chiến lược thế nào? Muốn giải phóng tỉnh lỵ ấy thì phải đánh những mục tiêu chủ chốt nào? Các mục tiêu ấy được phân bố ra sao? Trên thực địa, được phòng ngự bằng công sự, lực lượng thế nào? Địa hình địa vật của tỉnh lỵ, quân địch sẽ cố thủ ở đâu, tiếp viện từ đâu bằng phương tiện gì? Và quy mô, khả năng lực lượng ta về mọi mặt, bàn đạp triển khai, đường tiếp vận, vân vân và vân vân chỉ nói gọn như vậy thôi cũng thấy rằng muốn chọn một cách đánh phải căn cứ vào thực tế không gian và thời gian, vào ta và vào địch, không thể ngồi suy nghĩ một cách đánh có sẵn nào đó rồi đem úp vào mỗi tỉnh lỵ, sửa đổi cho vuông, tròn khía cạnh là được. Cái giỏi của người chỉ huy là nắm sát thực tế, phân tích chính xác định ta, địa hình, các mục tiêu quan trọng, thời cơ tạo ra hay đã có sẵn, mà hạ quyết tâm hoàn toàn phù hợp, sáng tạo, đưa đến thắng lợi. Đó là chưa nói đến vấn đề diễn biến, có những yếu tố bất ngờ xảy ra từng phút, từng giây cần phải xử trí. Nhiều khi vào trận đánh thực tế đi đến kết thúc không giống gì với kế hoạch quyết tâm ban đầu. Có khi kế hoạch rất hay đến như người chỉ huy trực tiếp đơn vị tấn công xử trí sai một tình huống diễn biến phức tạp nào đó, hay xử trí đúng một trường hợp bất lợi nào đó thì kết thúc trận đánh cũng rất khác nhau. Tổng kết phải tìm cho ra sự thật lịch sử khách quan, phân tích chính xác mới rút ra được những bài học có giá trị. Như vậy là trước khi họp hội nghị Bộ Chính trị, đoàn chúng tôi, đại diện cho B2, đã tranh thủ báo cáo thảo luận và được các anh trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chấp thuận kế hoạch mùa khô mà B2 đã vạch ra trên cơ sở nhất trí, đánh giá tình hình thực tế ta địch. Các anh đã cho phép đánh Đồng Xoài, đánh Phước Long. Ngày 22 tháng 12, anh Hùng đã gửi về Thường vụ Trung ương Cục Bức Điện trong đó có một số nội dung. Một, những ý kiến của anh Hai Nhã đưa về lúc chúng tôi ra chưa đến nơi. Này sau khi làm việc thì kế hoạch năm 1975 như Trung ương Cục đã dự kiến và đã chuẩn bị từ sau hội nghị 6 tháng đầu năm 1974 là rất đúng. Các anh cần đôn đốc và theo dõi chỉ đạo thật sát việc thực hiện kế hoạch ấy, nhất là trong đợt mùa khô này. Chúng tôi và các anh ngoài này rất mừng về kết quả bước đầu của đợt một mùa khô. Tùy tình hình phát triển mà các anh xem xét ký và có sự điều chỉnh cho hợp lý và kịp thời, nhưng căn bản toàn bộ kế hoạch năm 1975 như ta đã dự định là được. Nếu hoàn thành được kế hoạch năm 1975 và nhất là mùa khô này thì đó là việc rất có ý nghĩa đối với năm bản lề. Trong bước hai của đợt mùa khô sẽ có sự phối hợp với các chiến trường thì đó là sự thuận lợi tốt nhất cho ta, hoàn thành tốt kế hoạch mùa khô của ta mà thôi, chứ không phải có sự thay đổi gì lớn đâu. Và ngày 29 tháng 12, anh Hùng và tôi cùng ký một điện gửi cho quân ủy miền, đồng điện thường vụ trung ương cục như sau. Một tình hình đầu mùa khô ở chiến trường ta. Các địa phương và đơn vị đều có nỗ lực giành thắng lợi, kết quả khá cao tuy còn một số nơi chưa đều. Chúng tôi rất mừng và tin rằng chúng ta còn nhiều triển vọng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch nếu các cấp nắm chắc tình hình, không chủ quan thảo mãn, sẵn sàng vượt khó khăn để ngày càng giành thắng lợi lớn hơn. Được như vậy thì ta sẽ có cơ sở vững vàng cho những bước sắp tới theo đúng ý định chiến lược. Các anh ngoài này rất mừng và đang ra sức chỉ đạo mọi mặt tiến hành cho tốt. 2. Do quyết tâm giành thắng lợi lớn hơn của năm nay tạo điều kiện sắp tới nên các anh có điều chỉnh kế hoạch chi viện. Đã đồng ý cho ta năm 1975 đúng như ta xin tức 27.000 tấn chứ không phải 11.000 tấn như đã thông báo trước đây. Chúng tôi đang trao đổi đôn đốc vận tải. Như vậy các anh nên nghiên cứu sử dụng sao cho thật hợp lý và tiết kiệm, chú ý tăng thêm cả cho các khu và hướng dẫn sử dụng cho tốt, đi đôi với hết sức tiết kiệm. Trong thời gian trước cuộc họp Bộ Chính trị tôi có thì giờ và điều kiện gặp thăm một số anh em cán bộ quen biết công tác ở Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Tuy do nhiệm vụ, các đồng chí ấy vẫn theo dõi hàng ngày tình hình chiến sự, luôn biết tin tức về tôi, nhưng được gặp nhau hàn huyên là một dịp hiếm có. Chúng tôi kể cho nhau nghe hết chuyện thủ đô lại đến chuyện chiến trường và cố nhiên không thể tách rời công tác. 
một ít cán bộ có trách nhiệm cho biết về kế hoạch đánh Đức Lập mở hành lang của Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ sử dụng vào đây ba sư đoàn quân chủ lực của B3 và của Bộ, được một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo 130 ly chi viện. Chắc chắn hành lang chiến lược sử mở thông, việc chi viện cho chiến trường B2 của anh sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. B3 và đồng chí Vũ Lăng đang đi nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị mọi mặt. Tôi hỏi. Đức Lập chỉ là chi khu cô lập cùng một số điểm nhỏ trên đường 14, thì cần gì đến ba sư đoàn và từng ấy xe tăng và pháo lớn? Trả lời, không phải chỉ có tiêu diệt Đức Lập và một ít điểm nhỏ ở đây thôi mà còn kéo địch đến để tiêu diệt chủ lực, có thể là sinh lực lớn đây. Ta chủ động chọn chiến trường kéo địch đến để tiêu diệt lớn, đi đôi mở hành lang. Tôi đã trao đổi với các đồng chí ấy rằng theo tôi biết thì địa hình ở đây hiểm trở chật hẹp. Con đường 14 độc đạo chạy giữa những hàng núi tương đối cao và có cây cối rậm rạp thì địch dại gì mà đến đó để ta tiêu diệt. Có chăng là địch sẽ dùng chủ yếu không quân đánh phá thả bom vào đội hình quân ta thôi. Và lại trong thời điểm này, địch biết rõ rằng lực lượng của chúng cần cho những mục tiêu quan trọng hơn nhiều so với Đức Lập xa xôi hẻo lánh. Đức Lập tuy cần cho ta về hành lang chiến lược nhưng chưa phải đã đụng chạm nhiều gì đến kế hoạch phòng ngự chiến lược toàn miền Nam của địch. Nếu ta đã điều động được đến đó lực lượng mạnh như vậy sao không đánh thẳng ngay vào ban mê thuật mà lại đánh Đức Lập làm gì? Đánh giải phóng ban mê thuật là ta chiếm được một mục tiêu có giá trị chiến dịch chiến lược quan trọng, rung động toàn Tây Nguyên và tức khắc hành lang của ta được mở rộng vững chắc. Với lực lượng ấy, ta đủ sức đánh ban mê thuật vì ở đây địch có nhiều sơ hở, chỉ xem như một hậu cứ của các sư đoàn, trung đoàn. Tuy là tỉnh lớn, nhưng địa hình thuận lợi, phòng thủ yếu, lực lượng ít. Và nhất là địch không nghĩ rằng ta lại điều động được lực lượng lớn đến đây và chủ trương đánh ban mê thuật như vậy. Và lại nó hoàn toàn phù hợp với giai đoạn chiến lược hiện nay của chiến tranh, là ta phải tấn công lớn tiêu diệt địch và giải phóng vùng, tạo thời cơ lớn chứ không phải là thời kỳ mở hành lang nữa. Các đồng chí cãi lại. Chuyện ấy thì còn phải bàn, nhưng nếu đến lúc đánh lớn mở chiến dịch Tây Nguyên thì không phải chỉ lực lượng như vậy. Bộ Tổng Tham Mưu đang dự thảo kế hoạch này. Chúng ta sẽ tập trung lực lượng lớn, ưu thế áp đảo. Mở đầu đánh thẳng vào con tum, tiêu diệt địch và giải phóng tỉnh này. Tiếp đó ta đánh ngay vào chỉ huy sở quân đoàn 2 ngụy ở Pleiku. Ta sẽ diệt cả hai sư đoàn 22 và 23 và các lực lượng ngụy ở dây, giải phóng toàn bộ Tây Nguyên. Mở đầu đánh vào con tum, ta có mọi điều kiện thuận lợi, sát vùng căn cứ giải phóng rộng của ta, hệ thống đường xá, kho tàng của 559 sẵn và đủ sức phục vụ chiến dịch. Ta có nhiều điều kiện tập trung lực lượng lớn và triển khai dễ dàng mọi binh khí kỹ thuật. Tôi không đồng ý. Tôi đã cười và nói vui. Thật các anh là những lính nhà vua. Các anh đã đánh và luôn nghĩ đánh theo kiểu rồi rào lực lượng và súng đạn. Khác xa với chúng tôi là những lính nhà nghèo ở chiến trường xa và khó khăn. Tính từng viên đạn một, vừa thèm thuồng nhìn các anh. Hè nào mà anh Lê Ngọc Hiền báo cáo hôm trước ở Bộ Tổng Tham Mưu rằng Năm 1972 toàn miền Nam tiêu thụ hết 22 vạn viên đạn cơ lớn mà riêng Quảng Trị đã ngốn mất 15 vạn rồi. Theo tôi đánh con tum và Pleiku là đánh vào nơi địch cứng nhất. Lâu này địch luôn phán đoán ta đánh vào con tum trước nên dồn lực lượng và mọi sự chủ yếu ở đây. Tuy ta có điều kiện tập trung lực lượng lớn và chuẩn bị mọi mặt thuận lợi, nhưng địch đã đề phòng, ta không phải dễ dàng trong tấn công. Còn đánh vào ban mê thuật là đánh đòn bất ngờ hoàn toàn đối với địch, đánh vào phía sau không được phòng bị của địch. Chúng sẽ bị tiêu diệt và tan vỡ mau chóng, ta không cần phải sử dụng lực lượng nhiều. Hậu phương bị chiếm thì quân địch phòng thủ phía trước sẽ hoang mang dao động. Ban mệ thuật là một vị trí chiến lược quan trọng, và ở đây có sân bay hòa bình lớn, có đường chiến lược số 21 nối với Ninh Hòa Nha Trang dựa lưng với Gia Nghĩa, Đà Lạt. Ban mê thuật mất thì toàn bộ quân đoàn hai ngụy ở Tây Nguyên chỉ còn dựa được vào đường 19 xuyên qua đèo núi hiểm trở dễ bị cắt đứt, và sân bay Pleiku độc nhất còn lại để trông nhờ sự tiếp tế và chi viện. Các đường khác như đường số 5, số 7 đều là đường núi, cầu nhiều và rất yếu, lưu thông không đảm bảo nhất là cơ giới. Còn nếu đối phương phong tỏa nữa, điều này chắc chắn xả ra, thì hàng chục vạn con người và binh khí kỹ thuật bị lâm nguy không phương cứu vãn. Tôi ví đánh chiếm ban mê thuật đối với các tỉnh Tây Nguyên cỏi lại giống như đố một cây gỗ lớn từ gốc. Ngày 18 tháng 12 năm 1974 Cuộc họp liên tịch Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có đại diện các chiến trường miền Nam tham gia cuộc họp bắt đầu trong không khí chiến thắng dội lại của chiến trường B-2. Đến ngày ấy, toàn B-2 đã vào đợt một mùa khô và đã giành nhiều thắng lợi. Ở đồng bằng sông Cửu Long, kế hoạch bình định của địch đã bị phá bể từng mảng lớn. Ta đã giải phóng nhiều xã, ấp mở
rồng chuông thuộc Bến Tre. Ta đã giải phóng chi khu Hưng Long ở vùng Hậu Giang và quận lỵ hành chính Tuyên Nhân ở vùng Tiền Giang. Đây là lần đầu tiên ở Đồng Bằng, ta tiêu diệt được chi khu quận lỵ và chiếm giữ luôn. Ta đã đánh tiêu diệt gọn một tiểu đoàn và đánh thiệt hại nặng ba tiểu đoàn khác của sư đoàn 21 ngụy đến phản ứng ở Hưng Long. Ta đã làm chủ từng bộ phận sông Ông Đốc, cái tàu, bảy háp ở Cà Mau, Kinh Sà No, ở Cần Thơ, sông Cổ Cò và vùng huyện Mỹ Tú ở Sóc Trăng, tuyến vàm cỏ Tây ở Kiến Tường. Ở miền Đông, ta đã giải phóng đoạn đường 14 Bắc Đồn Xoài, diệt cao điểm lổ ô núi giám, giải phóng một số xã bao vây cô lập các huyện lỵ Hoài Đức, Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Tuy vây hãm điểm núi Bà Đen và diệt một số đồn bót thuộc tỉnh Tây Ninh. Ở vùng ven, lực lượng của thành đội Sài Gòn cùng đặc công đẩy mạnh điệt địch, gỡ đồn, mở lõm ở các vùng Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Chánh, Nam Thủ Đức, Long Thành, Nhân Trạch và tập kích, khống chế sân bay Biên Hòa. Mới nửa tháng đầu mùa khô ở B2, thành tích diệt địch, giải phóng vùng, nhân dân đứng lên làm chủ, đã đạt kết quả cao. Báo hiệu những chiến thắng vang dội của ta sắp tới và sự suy sụp rõ ràng của ngụy. Những thực tế ở chiến trường ấy nói nhiều hơn bất cứ báo cáo và lý luận hay ho nào. Hội nghị tập trung bàn về kế hoạch chiến lược 2 năm 1975-1976 hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ mà Bộ Chính trị đã đề ra trong mùa mưa. Trung ương Cục và Quân ủy Miền, tức B2, chúng tôi cũng đã bàn bạc từ hội nghị thường lệ kiểm điểm tình hình 6 tháng đầu năm 1974. Thật là những dự kiến lớn của lãnh đạo tối cao và suy nghĩ của cấp dưới của chiến trường tiêu biểu là trùng hợp nhau. Lý luận và thực tế đã khớp với nhau. Nhưng quá trình diễn biến cụ thể, các bước đi, các biện pháp thực hiện còn phải thảo luận nhiều mới nhất trí hoàn toàn được. Tất nhiên là như vậy. Vì nếu mọi người đều thống nhất ý kiến một cách dễ dàng hoặc không có ý kiến khác nhau nhiều thì chứng tỏ một sự nghèo nàn đáng thương hại về trí tuệ và suy nghĩ. Mở đầu hội nghị, đại biểu các chiến trường B2 khu năm báo cáo tình hình địch, ta, à, thực tế của chiến trường mình, phương hướng và khả năng hoạt động sắp tới, đề đạt và yêu cầu. Về B2, chúng tôi đã báo cáo gọn tình hình diễn ra từ nghị quyết 21 của Trung ương, trong mùa khô, rồi mùa mưa 1974. Những kết quả cụ thể ở Đồng Bằng, ở khu 6, 7 và ngay ở Sài Gòn, tôi đã báo cáo rõ mục đích phá sự củng cố tuyến phòng ngự trước mắt và thế co cụm tương lai của ngụy ở Sài Gòn bằng hoạt động ở đường 7. Bến Cát, Giải phóng Rạch Bắc, đã báo cáo việc xây dựng lực lượng chính trị, quân sự, cho tới hôm nay và đặc biệt là việc tổ chức và bố trí thế bao vây chặt thủ đô của ngụy. Chúng tôi đã báo cáo nhận định và đánh giá tình hình của Trung ương Cục vừa qua, những vấn đề mới đã xuất hiện, ta mạnh và đi lên, địch đang yếu và đi xuống. Chúng tôi đã báo cáo phương hướng và kế hoạch của B2 trong năm 1975, nhất là mùa khô 1975. Phải đánh mạnh thắng to cả miền Nam để kết thúc chiến tranh thắng lợi năm 1976. Sau cùng chúng tôi không quên đề nghị được tăng thêm vật chất vũ khí, tăng thêm lực lượng cho B2, như Trung ương Cục đã nhất trí, trước mắt là một sư đoàn chủ lực ngay vào đầu mùa khô này nhằm kiện toàn quân đoàn 4. Chúng tôi đã đề nghị cần có kế hoạch hoạt động nhịp nhàng toàn chiến trường miền Nam và Bộ Tổng tư lệnh cần có quy định một lực lượng dự bị chiến lược mạnh để kịp thời phát triển thắng lợi quyết định khi thời cơ đến ở chiến trường chủ yếu. Chúng tôi báo cáo rằng vì chiến trường miền Đông Nam Bộ, bao gồm Sài Gòn là chiến trường tiêu diệt sinh lực lớn của địch và kết thúc chiến tranh, cho nên lực lượng dự bị chiến lược chắc sẽ sử dụng ở đây, phải được bố trí ngay từ nay ở Tây Nguyên thì mới hành động kịp khi cần đến. Chúng tôi đã nhấn mạnh là kế hoạch hoạt động năm 1975 là dựa trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 1974, dựa trên tình hình đã diễn biến hết sức thuận lợi cho ta mà tinh thần là phải nhanh chóng liên tục phát triển, đẩy mạnh vào thế nguy khốn không thể dừng lại, để mất thời cơ. Sau khi các chiến trường báo cáo, đồng chí Lê Ngọc Hiền thay mặt Bộ Tổng tham mưu trình bày dự kiến của Bộ về kế hoạch hoạt động của năm 1975. Kế hoạch xây dựng trên cơ sở nhận định, địch đang phải bị động phòng ngự, giữ chỗ nào được thì cố giữ. Chúng đã suy yếu về tổ chức và tinh thần. Ta đang thắng, nhưng cũng có những khuyết, nhược điểm. Kế hoạch đề ra một loạt các chỉ tiêu cho các chiến trường về giải phóng vùng và giành dân, về tiêu diệt và làm tan giã địch đánh tụt quân số chúng xuống mà không để chúng bổ sung được. Về tiêu diệt dự trữ vật chất kỹ thuật của địch, kế hoạch dự kiến về xây dựng lực lượng ta trong năm, về mở các hành lang thông suốt, về dự trữ vật chất, hậu cần ở các hướng. Năm 1975 phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị thật tốt để đảm bảo đánh lớn. Tổng công kích tổng khởi nghĩa thắng lợi trong năm 1976. Đồng chí đã báo cáo cụ thể về lực lượng quân sự của ta hiện nay ở các chiến trường và ở Trung ương. 
số lượng binh khí kỹ thuật và đạn dược đang có ở các nơi và số dự trữ. Dự kiến phân chia việc sử dụng các loại ở các chiến trường trong hai năm. Riêng về số lượng đạn cỡ lớn, đồng chí báo cáo, số lượng còn lại phía trước và phía sau tổng cộng là 100% sẽ sử dụng hơn 10% trong năm 1975, 45% trong năm 1976, còn lại dự trữ gần 45%. Như vậy là bước vào thảo luận, hội nghị đã có đủ tình hình các chiến tường, đã có các dự kiến về hai năm và về kế hoạch cụ thể năm 1975 của Bộ Tổng Tham mưu và của các chiến trường. Hội nghị đã thảo luận với một không khí hào hứng và phấn khởi. Không biết từng đồng chí đã nghĩ gì, nhưng riêng tôi thật là xúc động khó tả. Hội nghị này đã quyết định kết thúc 30 năm chiến tranh của đất nước. Có dân tộc nào trên con đường đấu tranh gai go dài rằng rặc bị buộc phải cầm súng và chịu đựng chết chóc và tàn phá ghê gớm suốt 30 năm trời như dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng và thống nhất tổ quốc này của chúng ta, đã có nhiều trường hợp cả ba thế hệ ông, cha, cháu, đều xông ra tiền tuyến, có khi cùng chung trong một đơn vị. Đã có nhiều trường hợp, trong một trận càn của giặc, toàn bộ gia đình hay một tập thể các gia đình cùng hy sinh vì bom đạn thủ. Và trên đất nước này, cho đến nay, Hầu như không có một gia đình nào từ Hoàng Liên Sơn Cao Lạng cho đến mũi Cà Mau, Phú Quốc, Côn Đảo, không có mất đi ít nhất một người thân yêu. Trăm nghìn hy sinh, vô vàn khổ cực để mong có ngày nay, ngày quyết định một tương lai huy hoàng. Trách nhiệm nặng nề làm sao? Mỗi suy nghĩ, mỗi lời phát biểu trong hội nghị như có mang theo sức nặng của 4.000 năm lịch sử, của hàng vạn gánh đau thương, của hàng triệu cặp mắt theo dõi của người dân Việt Nam, của người dân đang bị áp bức trên toàn thế giới của bạn bè bốn biển năm châu. Nhiều đồng chí đã phát biểu sôi nổi, có đồng chí phát biểu nhiều lần. Tất cả xoay quanh nhận định đánh giá tình hình trong nước, ngoài nước, ta đánh mạnh, ngụy sẽ ứng phó thế nào? Mỹ sẽ hành động ra sao? Có dám can thiệp trở lại không hay có những âm mưu thủ đoạn nào khác? Phương pháp cách mạng của ta thế nào là đúng nhất? Các bước đi trong hai năm nên bước thế nào cho kịp và cho vững? Năm 1975 nên thế nào? Và rồi năm 1976 Hai năm trong chiến tranh, ác liệt có phải đâu là ngắn, nhưng hai năm cuối cùng của trên 30 năm khổ cực thì sao thấy nó nhanh quá, sắp đến nơi rồi. Khi kết luận hội nghị, anh ba đã nói, chuẩn bị hai năm tuy ngắn đấy nhưng có khi cũng là dài đấy. Và khi phát biểu anh đồng nói, lúc nào là thời điểm sụp đổ của ngụy Không phải chờ đến năm 1976 đâu, có thể nhanh, không phải dần dần đâu. Và anh Giáp cũng như nhiều anh khác nhấn mạnh. Hạ quyết tâm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong hai năm 1975-1976 là đúng. Nhưng kế hoạch cần đề phòng tình huống sớm hơn trong năm 1975 và cả tình huống kéo dài qua năm 1977. Như vậy mới chủ động vững vàng. Anh đồng đi đi lại lại, suy nghĩ rồi dừng lại phát biểu, mặt lúc nào cũng hồng hào, tiếng nói rắn giỏi. Anh nói, đánh giá địch, ta cần khẳng định một số vấn đề, đừng nghĩ theo lối cũ lỗi thời. Ta đang ở giai đoạn mới. Mỹ rút quân do quy định của Hiệp định Paris. Nó cho đây là một thắng lợi sau khi bị nhiều thất bại, không lối thoát. Ngày nay, nó đem quân can thiệp trở lại là một chuyện không thể có. Có chăng là dùng không hải quân chi viện, nhưng việc ấy không quyết định được vấn đề thắng bại. Rồi anh vừa cười to vừa nói, nói chơi cho vui nhưng cũng đúng sự thật là cho kẹo Mỹ cũng không vào. Mọi người cũng cười vui vẻ. Anh lại tiếp, về ta, quan trọng nhất là một cao trào cách mạng miền Nam xảy ra. Rất mới, cả quân sự và chính trị. Bạo lực quân sự đến mức cao nhất đi đôi bạo lực chính trị. Cả khu 8, khu 9 báo cáo như vậy rất tốt. Tình hình diễn biến sẽ vượt bực nhanh. Anh Trường Trinh đứng lên, mang kính, nhìn vào tập giấy cầm trên tay đã chuẩn bị sẵn, phát biểu một cách trịnh trọng. Anh thường như vậy, lúc nào cũng cẩn thận chứ không để một sơ hở nhỏ nào. Trong các bài viết chú ý phải mở đầu, phần chính, đủ cả, rồi phần kết thúc. Tôi không làm biên bản mà chỉ ghi ở đây vài ý thôi. Anh nói, địch bị ba sức ép tấn công quân sự của ta, đấu tranh chính trị của quân chúng và khó khăn về kinh tế tài chánh. Vì vậy địch bị suy yếu nhanh chóng. Quân địch không gỡ được mâu thuẫn giữa giữ đất giữ dân và cơ động tác chiến. Nhưng nay nó còn đứng được vì chưa bị tiêu diệt nặng, còn lấy được người. Mỹ còn viện trợ lớn về mọi mặt. Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường. Năm 1974, ta đã đạt được kế hoạch. Nếu Phước Long ta diệt được nữa thì chúng tỏ hùng hồn là ta mạnh lên nhiều. Địch có xu hướng co cụm phòng ngự. Ta khó ngăn nó co cụm vào các thành phố lớn. Ta khó đánh nổi địch co cụm lớn có công sự kiên cố và đánh vào thành phố rất phức tạp. Mỹ có vào không? Thực sự nó còn hai vạn rưỡi cố vấn quân sự đội lốt dân sự. 
nếu nó thấy lâm nguy nó sẽ can thiệp. Nhưng can thiệp bằng bộ binh thì khó, mà bằng không, hải quân thì cũng phải cân nhắc và có mức độ. Ta phải tạo điều kiện thực hiện đòn tiêu diệt chiến lược, cũng không hạn chế chỉ một đòn tiêu diệt chiến lược. Lúc này tin chiến thắng của chiến trường B2 ngày nào cũng có. Phấn khởi nhất là tin ở Trà Vinh, một tỉnh đồng bằng và cũng là hướng chủ yếu của đầu mùa khô. Ta đã diệt nhiều địch, gỡ nhiều đồn bót, giải phóng nhiều xã, nhiều dân. Mọi người trong hội nghị, nhất là đại biểu B2, có nhiều, rất đỗi vui mừng. Thực tiễn của chiến trường đã dẫn chứng cho nhiều lập luận đánh giá tình hình, giống như các chiến sĩ và nhân dân ở chiến trường xa cũng tham gia trực tiếp thảo luận ở hội nghị vậy. Anh Lê Đức Thọ khi phát biểu đã dẫn chứng, đồng bằng Cửu Long trong tháng 12 đã gỡ trên 500 vị trị, mới một tháng đạt 70% kế hoạch 6 tháng mùa khô. Như tôi đã kể ở đoạn trước, còn ở miền Đông Nam Bộ, phía Đông ta đã chiếm toàn huyện Tánh Linh và một số xã huyện Hoài Đức của tỉnh Bình Tuy. Tại Tây Ninh ta vây ép căn cứ núi Bà Đen và diệt gọn một tiểu đoàn của Trung đoàn 49 thuộc Sư đoàn 25 ngụy. Tại tỉnh Phước Long, ta đã chiếm sân bay và chi khu Phước Bình núi bà giá và đang tấn công vào thị xã. Ai nấy trong hội nghị đều mong chờ kết quả của trận đánh Phước Long. Bỗng một hôm, trong lúc đang họp, một đồng chí trong cục tác chiến bộ tổng tham mưu đưa đến và đọc một bức điện từ chiến trường báo cáo rằng vì địch đã tăng viện được lữ 81 biệt kích dù vào thị xã, chúng đã cố thủ, nên chúng tôi tạm cho giãn bộ đội ra chấn chỉnh để nghiên cứu đánh lại. Tôi sửng sốt, không tin. Tôi ngồi, gần như đối diện với anh ba, khi nghe đọc xong, anh ngó thẳng vào tôi có vẻ hỏi tại sao vậy. Trước đây, khi xin được đánh Phước Long và được sử dụng một ít pháo lớn và xe tăng, tôi đã khẳng định với anh rằng ta đánh chắc thắng và địch không thể tăng viện được. Này nếu đánh không nổi tỉnh lỵ Phước Long thì mọi việc đánh giá khác của tôi sẽ khó mà tin được là đúng. Trình độ tác chiến của quân chủ lực ta ở chiến trường là thước đo chính xác nhất trình độ khả năng lãnh đạo và chỉ huy của cán bộ, hiệu quả chiến đấu của lực lượng vũ trang. Nhưng rồi vẫn nghĩ rằng sự việc không phải như vậy. Tôi vẫn tin ở khả năng của bộ đội và cán bộ B2, vẫn tin rằng chắc chắn Phước Long sẽ được giải phóng. Lòng tin của tôi là có căn cứ. Tôi đã sống với các đơn vị chủ lực B2 từ những ngày đầu tiên mới xây dựng từng tiểu đoàn, trung đoàn cách đây hơn chục năm trời. Tôi đã đem hết tâm lực của mình góp một phần nhỏ cùng anh em chăm chút từng cán bộ từng cây súng ngày đêm lo rèn luyện, chiến đấu, từ thời kỳ này đến thời kỳ khác cho đến nay. Tôi đã có mặt với anh em gần như trong tất cả các chiến dịch quan trọng của B2. Tôi hiểu họ như hiểu mình và tin họ như tin mình. Tôi rất tiếc không có mặt mình để chia sẻ gian chuân cùng anh em trong trận đánh Phước Long có tầm chiến lược này. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng có hay không có tôi, họ đã là họ, những đơn vị chủ lực kiên cường và quyết thắng. Còn cán bộ chỉ huy, đơn vị thế nào thì cán bộ thế ấy. Đó là những nơi được rèn luyện và lớn lên qua hàng trăm trận lớn nhỏ và phần lớn đã trải qua hai thờ kỳ kháng chiến. Tôi đã từng giao cho họ những nhiệm vụ rất nặng nề. Tôi cho họ những mệnh lệnh hết sức nghiêm ngặt đã cùng họ trải qua những giờ phút gian nan nguy hiểm cũng như những ngày thắng trận vẻ vang. Tôi dựa vào họ mà suy nghĩ và hành động. Mỗi cán bộ cấp dưới của tôi ngã xuống là một phần cơ thể và linh hồn tôi bị tổn thương. Cho đến khi nhắm mắt cuối đời, trong tôi không thể xóa nhòa hình ảnh của đồng chí Trần Đình Xu, người chỉ huy bình tĩnh và vững vàng trong mọi tình huống, đã hy sinh anh Dũng trong lúc đang là tư lệnh khu Sài Gòn năm 1969. Hay đồng chí Nguyễn Thế chuyện một tư lệnh sư đoàn dũng cảm vô song, đã vào tận thủ đô ngụy trong Tết Mậu thân 1968 và đã hy sinh trên vùng ven ác liệt ngày nào. Đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ, hai nhỏ, người Tân An, còn một lão du kích kiên cường của Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Đồng chí coi thường mọi gian khổ hiểm nguy. Năm 1968, đồng chí đã đặt sở chỉ huy của mình ngay trên đường số một gần bà Quẹo, đã chỉ huy cánh quân đánh vào sân bay Tân Sơn nhất từ phía Tây. Đồng chí đã hy sinh anh Dũng năm 1969 khi đang là phó tư lệnh quân khu 8, và còn biết bao đồng chí như vậy nữa. Còn bây giờ, người chỉ huy trực tiếp trận Phước Long là đồng chí Hoàng Cầm, người tư lệnh sư đoàn đầu tiên của B2 khi mới thành lập là sư đoàn thứ nhất, cho đến nay là tư lệnh quân đoàn. Trải qua thời gian dài chiến đấu, đồng chí đã cùng đơn vị của mình hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn nhất được giao. Còn người thay tôi ở bộ tư lệnh miền lúc ấy, đồng chí Lê Đức Anh, Người mà trong kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ đã nhiều lần làm tham mưu trưởng cho tôi. Người, năm 1973 là tư lệnh quân khu 9 đã kiên quyết đánh trả quân địch, giành thắng lợi vẻ vang. Các đồng chí khác đang ở chiến trường cũng đều là những cán bộ kiên cường đã qua nhiều thử thách. Tôi đánh giá được khả năng và nhược điểm của họ để mà gửi gắm lòng tin của mình. Tôi biết rằng lần đầu tiên đánh giải phóng hoàn một tỉnh, tấn
có công sự phòng ngự kiên cố, không thể dễ dàng, có những giờ phút gay go, cố giành đi giật lại. Nhưng kết quả cuối cùng anh em sẽ chiến thắng. Nghĩ như vậy, tôi đã bình tĩnh trình bày với các anh ở hội nghị rằng khi ta đã chiếm được Phước Bình và núi Bà Giá rồi thì địch không thể nào cố thủ trong thị xã lâu được và chắc chắn địch không thể đưa quân Đông đến đây nổi. Tôi vẫn tin rằng quân ta sẽ diệt Phước Long trong vài ngày nữa thôi. Tôi liền điện về hỏi sự thật diễn biến của trận đánh, báo phải tăng thêm lực lượng dứt điểm cho được thị xã. Hôm sau, chúng tôi nhận được điện của Bộ Tư lệnh B2 rằng không có vấn đề giãn bộ đội ra. Đó chỉ là báo cáo sai lầm của một cán bộ ở tiền phương. Đang tăng thêm trung đoàn độc lập 16 và trung đoàn 2 của sư đoàn 9 để tiêu diệt quân địch ở thị xã. Tôi yên tâm. Trước ngày kết luận hội nghị của anh ba, chúng tôi nhận điện báo cáo của B2. Chiều ngày mùng 6 tháng 1 năm 1975, quân ta đã quét sạch các cụm đề kháng mà chúng khôi phục lại trong ngày năm bằng 250 biệt kích dù mới tăng cường đến. Chủ trương của chúng tôi là tiếp tục truy diệt cho sạch tàn quân giữ vững thị xã và toàn bộ tỉnh Phước Long. Nếu địch tiến hành phản kích thì tiêu diệt từng trung đoàn, sư đoàn địch gồm cả bọn đổ bộ đường không và bọn đi đường bộ, tạo điều kiện cho ta thực hành tấn công vào các hướng rất nguy hiểm cho địch, hạn chế đến mức tối đa thương vong của ta, bảo vệ tính mệnh tài sản của nhân dân. Và điện báo cáo của Bộ Tham mưu B2, bắt đầu dạng sáng 3 tháng một mở đợt công kích toàn diện vào tiểu khu. Thị xã Phước Long và đến 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, ta đã tiêu diệt bắt xốn toàn bộ quân địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Tôi thở phào nhẹ nhõm chút sạch tất cả những lo lắng, nặng nề trong mấy ngày qua. Tin dứt điểm thị xã Phước Long đến trong lúc đang họp. Mọi người đều vui vẻ, đứng dậy bắt tay nhau mừng chiến thắng. Không phải chỉ bắt tay riêng đại biểu B2. Điều đó nói lên rằng chiến thắng này có ý nghĩa chung, không riêng gì cho chiến trường B2. Nó đánh dấu một cái gì đó về khả năng tác chiến của quân đội ta, về sự suy yếu của quân đội địch, về một trang sách mới vừa mở ra, một giai đoạn mới đã bắt đầu. Không ai nói thẳng ý nghĩ của mình ra, nhưng nét mặt và cử chỉ nói nhiều hơn lời và có vẻ như nhất trí cả. Mấy phút trôi qua, rồi ai nấy đều về chỗ của mình. Và anh ba nói, lần đầu tiên ở miền Nam, một tỉnh hoàn toàn được giải phóng. Tỉnh đó lại ở gần Sài Gòn là mở rộng vùng căn cứ quan trọng của ta ở miền Đông. Thực tế này nói rõ hơn hết khả năng của ta, sự phản ứng thế nào của ngụy và nhất là của Mỹ. Tất cả đều tỏ đồng tình tán thưởng lời nói đó. Tất cả các cán bộ và chiến sĩ tham gia các trận đánh ở Phước Long của Sư đoàn 7, Sư đoàn 3, Sư đoàn 9, Bộ đội đặc công, lực lượng địa phương, du kích và nhân dân ở tỉnh Phước Long nhất là các đồng chí đã ngã xuống tại đây có hiểu chăng giá trị của chiến công mình đã lập nên. Các đồng chí có biết rằng chính các đồng chí đã cùng các chiến sĩ và đồng bào đồng bằng sông Cửu Long vào đợt một mùa khô, chứ không phải đoàn đại biểu B2 chúng tôi đã báo cáo cụ thể nhất, rảnh rẽ nhất, tình hình ta, địch thực tế trên chiến trường ở giai đoạn chiến lược hiện tại của cuộc chiến tranh cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta, cơ quan lãnh đạo cách mạng tối cao và quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Tôi có viết điện về hoan nghênh chiến thắng này nhưng không thể nói hết được tình hình trong cuộc họp và sự xúc rộng của riêng tôi. Còn kể địch của ta thì nhận định thế nào về sự kiến Phước Long? Tài liệu sự sụp đổ của Nam Việt Nam của Mỹ, sách dẫn trên, đã viết, cuộc tường thuật sau đây cố gắng vạch ra sự sụp đổ cơ cấu tuyến phòng thủ cứng rắn này, bắt đầu bằng sự thất thủ của tỉnh lỵ Phước Long, ngày 6 tháng 1 năm 1975. Theo quan điểm của nhiều người trả lời thì sự thất thủ thị trấn đó đánh dấu việc Nam Việt Nam bắt đầu tan rã. Biểu viện xem sự thất thủ của tỉnh lỵ nào có ý nghĩa quan trọng. Để thử thách quyết tâm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là để thăm dò phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ, quả thật Cộng sản đã chọn một mục tiêu dễ dàng. Sự thật thì Phước Long có một ý nghĩa to lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Việt Nam cả một tỉnh đã lọt vào tay Cộng quân. Còn ngay sau khi Phước Long bị mất, Mỹ, Ngụy ở Sài Gòn đã nghĩ và làm những gì, tâm trạng tướng tá Ngụy ra sao. Dương Hảo trong sách Một chương bi thảm do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ta phát hành năm 1980, đã viết. Sau này, kể lại hậu quả thất bại Phước Long, Phạm Bá Hòa, Đại tá, tham mưu trưởng Tổng cục tiếp vận Ngụy nói. Những ngày chiến sự ở Phước Long sôi động là những ngày căng thẳng cho tất cả sĩ quan ở Bộ Tổng tham mưu Quân Ngụy, nhất là khi Phước Long thất thủ. Có thể nói, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng, không khí lo ngại bao trùm, ưu tư đè nặng mỗi người. Ưu tư không phải vì chiến sự sôi động ngay cửa ngõ Sài Gòn, mà cũng chẳng phải vì mất Phước Long với tổn thất lớn 6.000 đến 7.000 quân bị tiêu diệt, tan rã. Cái chính là thất bại Phước Long đã nói lên thế và lực của quân lực Cộng Hòa. Chỉ mới bị đánh một điểm mà không còn lực lượng đối ph
Phước Long là sự kiện nói lên khá rõ hiệu quả chiến lược Việt Nam hóa đã thực hiện trong 6 năm qua. Trước đây, quân đội Cộng Hòa qua được nhiều hiểm nghèo là nhờ vào sự cứu viện của Hoa Kỳ. Họ đã cung cấp đủ trang bị bù đắp tổn thất, đã chi viện hỏa lực hùng hậu, mạnh mẽ, thậm chí cả sung lực mới đủ sức chống đỡ. Này trước thất bại đau đớn, mất cả một tình mà Mỹ vẫn làm ngơ, mặc dầu ông Thiệu đã nhiều lần gặp Ma Ưn yêu cầu Mỹ can thiệp. Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa cũng chính thức đã gửi công hàm, rồi tướng khuyên đã điện đàm trực tiếp với x -Mid, trưởng cơ quan DAO, tất cả đều là con số không. Tình hình đó đã dồn ép chúng tôi đến hoang mang, bi quan cực độ, có thể nói Phước Long là một đòn thử sức đôi bên và kết quả đã quá rõ ràng. Cuộc họp vẫn tiếp tục. Anh Lê Thanh nghị vẫn như thói quen của anh, phát biểu nhẹ nhẹ, chậm rãi, xung quanh ai tỏ thái độ gì cũng mặc, cứ nói ho hết ý mình. Sau khi phân tách tình hình, nói về kế hoạch, nhấn mạnh, đưa thêm lực lượng vào B2 là đúng và càng sớm càng tốt. Dự bị chiến lược chung và cho từng chiến trường quan trọng là phải có. Nhưng dự bị chung một quân đoàn thì làm sao cơ động được vào chiến trường chủ yếu cho kịp thời nếu để tận ngoài xa. Anh Lê Đức Thọ thì nhấn mạnh, phải chú ý đầy đủ cả ba quả đấm phối hợp nhau. Phải đánh mạnh, thắng to năm 1975 thì mới có điều kiện hơn cho năm 1976. Anh Văn Tiến Dũng trình bày, triển khai lực lượng sớm không thể kịp. Phải chuẩn bị nhiều vấn đề, xây dựng bổ sung lực lượng, huấn luyện tác chiến, rồi vật chất hậu cần, đường xá. Tăng cường lực lượng cho B2 cũng phải chờ đánh Tây Nguyên xong mới được, không thể lấy sư đoàn nào khác. Phải tháng 5 năm 1975, sư đoàn 316 mới vào tới miền Đông. Như vậy anh ba nhìn chúng tôi nói. Ta đánh theo cách của ta là phải chính trị, quân sự, chiến lược tổng hợp ba quả đấm, khác đó là không thắng được. Có khó khăn chung, thôi chậm vài ba tháng, cũng phải như vậy để không phá kế hoạch Tây Nguyên. Tôi im lặng bụng bảo giả, thôi ta lại đánh theo lối dân gian ta thường nói là liệu cơm mà gấp mắm tức là có bao nhiêu lực lượng thì có cách sử dụng bấy nhiêu cho phù hợp nhất, nhưng nhất định cũng sẽ phải giành thắng lợi to lớn mới được. Ngày 8 năm 1975, anh ba kết luận hội nghị. Tôi chỉ lược ghi ý chính, hội nghị có khu 5, Nam Bộ dự và rất phấn khởi vì có sự nhất trí rất cao, quyết tâm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong hai năm 1975 đến 1976 mà Bộ Chính trị đã đề ra, đã suy nghĩ nhiều, bàn bạc nhiều lần, nay càng nhất trí với cả chỉ huy chiến trường. Năm 1959, 1960 thì phong trào quần chúng rất mạnh nhưng lực lượng quân sự ta chưa có gì. Khi đánh Mỹ thì quân sự mạnh nhưng quần chúng bị địch dùng mọi biện pháp dã man đẻ xuống. Bây giờ thì cả quân sự, chính trị ta mạnh cùng lên nên mới thành sức mạnh tổng hợp. Vì vậy cần nắm vững hơn nữa quy luật của chiến tranh cách mạng và phong trào cách mạng quần chúng. Hai mà một, một mà hai. Hiện nay ta đã giữ chủ động trên chiến trường giành dân và giành quyền làm chủ. Ta đã tạo ra một thế chiến lược có thể liên hoàn từ trị thiên đến Nam Bộ tới đồng bằng sông Cửu Long. Ta đã xây dựng được những quả đấm chủ lực rất mạnh và cơ động. Ta đã tạo được quả đấm ở đồng bằng như khu 9, khu 8 và đang phát triển. Ta đã tạo được một bàn đạp áp đảo xung quanh Sài Gòn. Đó là một chiến lược lớn lắm. Đô thị đã bắt đầu có phong trào quần chúng. Những điều đó chứng tỏ chúng ta mạnh. Trên thế mạnh đó, ta chuẩn bị cho quyết tâm 2 năm. Ngụy đang xuống dốc về mọi mặt, quân sự, chính trị, kinh tế. Do ta tấn công và cả bản thân nó nữa. Còn Mỹ thì thế nào? Mỹ đã thất bại nhiều, thất bại cả về chiến lược toàn cầu. Vì vào Việt Nam, Mỹ đã yếu đi, rất nguy hiểm. Nay trở vào nữa thì sẽ rút xuống không còn gì cả, sẽ mất tất cả. Tuy thế, ta vẫn phải đề phòng. Có thể Mỹ sẽ dùng không quân hải quân có mức độ. Nếu ta đánh không mạnh, không nhanh mà kéo dài, thì Mỹ sẽ vào mức độ nào đó để cứu vãn cho ngụy không thất bại hoàn toàn. Nhưng một điều cần khẳng định là dù Mỹ có vào như thế nào đi nữa ta vẫn quyết tâm đánh, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Lý do đơn giản là vì ta không muốn bị nô dịch, mất nước. Ta muốn tự do, độc lập và thống nhất. Phương châm phương pháp cách mạng của ta là Tấn công nổi dậy, nổi dậy tấn công, ba mũi giáp công, ba vùng chiến lược, tiêu diệt làm chủ, làm chủ tiêu diệt, tiến lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Năm 1975 phải thế nào? Phải thắng nhanh ở đồng bằng Nam Bộ dính liền với chủ lực miền Đông, tạo liên hoàn từ miền Đông đến đồng bằng sông Cửu Long, giành nông thôn nhiều hơn, giải phóng nhân dân nhiều hơn, vây ép Sài Gòn hơn, diệt chủ lực ngụy bảo vệ Sài Gòn để tạo sức ép Sài Gòn mạnh hơn, làm sao cho từng địa phương mạnh hơn, hoàn thành nhiệm vụ và để đủ sức lợi dụng thời cơ. Phải có cú mạnh ở Tây Nguyên, nhưng có khả năng thì đánh ban mê thuột, 
khu 5, chú ý vùng Bình Định, Đà Nẵng, Trị Thiên và vùng Huế. Phải diệt chi khu quận lỵ rồi diệt tiểu khu thị xã. Phải diệt từng trung đoàn, sư đoàn chủ lực của Ngụy. Năm 1975 làm được như vậy thì mới rõ năm 1976, cho nên năm 1976 là kết quả của 1975. Ta còn có khó khăn nhưng khó khăn mấy cũng quyết vượt để đi lên hoàn thành nhiệm vụ. Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới chúng ta phải giành toàn thắng. Ta có trách nhiệm với nhân dân ta, ta còn có trách nhiệm với nhân dân cả thế giới. Khi kết luận hội nghị, nói về đánh ban mê thuật anh ba chưa nói tiếng nói cuối cùng. Tôi hiểu có lẽ anh dành quyết tâm ấy cho quân ủy trung ương. Trước đó tôi đã có dịp trình bày với anh ba rằng để giải phóng toàn tỉnh Phước Long với địa hình phức tạp và địch đã chú ý phòng ngự. B2 đã dùng tất cả có hai sư đoàn kết hợp với lực lượng địa phương tại chỗ. Hai sư đoàn đó không đầy đủ, ghép các trung đoàn lẻ lại, không phải là những đơn vị mạnh và có rất ít pháo lớn và xe tăng chi viện, ta lại đánh kéo dài, lần lượt, không còn bất ngờ. Thế thì đánh ban mê thuật, ta có ba sư đoàn và xe tăng, pháo lớn mạnh, nhất định ta chắc thắng. Xong hội nghị tôi hết sức phấn khởi và tin tưởng. Chỉ còn chờ và mong được biết quân ủy trung ương có hạ quyết tâm đánh ban mê thuật hay không để có cơ sở làm kế hoạch đợt hai mùa khô cho B2. Vì đánh hay không đánh ban mê thuật sẽ ảnh hưởng khác nhau đến toàn chiến trường miền Nam. Tôi tin rằng nếu đánh ban mê thuật thì tốc độ chiến tranh sẽ nhanh lên nhiều. Vì vậy mà kế hoạch của B2 phải rất phù hợp nếu không thì không kịp với thời cơ. Tôi quyết định tìm cách biết rõ vấn đề này trước khi lên đường về chiến trường. Ngày 15 tháng 1, đoàn chúng tôi còn gặp anh ba để anh có chỉ thị cuối cùng. Lần này anh đi vào những vấn đề rất cụ thể, về cách đánh, về diệt đơn vị địch, phá dự trữ của chúng, về bố trí lực lượng của ta vùng dài gòn, biệt động, đặc công phải mạnh. Anh vẫn nhấn mạnh lực lượng tổng hợp, chiến lược tổng hợp. Anh nói về quả đấm, củ lực phải thế nào, quả đấm đồng bằng thế nào, và đặc biệt nói nhiều về đô thị. Anh nói ở đó thì phải hết sức chú trọng phong trào quần chúng, phải thành cao trào. Mũi nhọn là lực lượng công đoàn. Lãnh đạo chỉ đạo chính trị ở Sài Gòn phải sắc bén lắm mới được vì chính trị thay đổi rất nhanh, từng ngày, từng giờ, phải kiên quyết và sắc bén như Lenin đã làm. Giành được chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền còn khó gấp trăm, cho nên ngay từ giờ phải suy nghĩ lo tổ chức ngay, phải quyết tam và tin tưởng thắng lợi to năm 1975. Ngày 20 tháng 1, chúng tôi còn gặp anh Lê Đức Thọ để anh dặn dò thêm một số việc. Anh nói, kinh nghiệm lãnh đạo. Chỉ đạo từ trước đến nay vẫn là đánh giá cho hết địch ta. Và anh cho biết đã quyết tâm đánh ban mê thuật rồi. Anh kể, tôi đã đến cuộc họp thường trực quân ủy trung ương, đã truyền đạt quyết tâm của Bộ Chính trị là đánh ban mê thuật, chỉ chấp hành lệnh không thảo luận gì nữa cả. Trong quyển Đại Thắng mùa xuân Đại tướng Văn Tiến Dũng cũng viết, cuộc họp vừa bắt đầu thì đồng chí Lê Đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và phối hợp với chúng tôi. Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ Chính trị chưa thật yên tâm vì thấy ý định đánh ban mê thuật chưa thể hiện rõ ràng trong kế hoạch tác chiến, cho nên đã cử đồng chí Lê Đức Thọ đến tham gia ý kiến với chúng tôi là nhất quyết đánh ban mê thuật. Đồng chí Lê Đức Thọ nói rất sôi nổi, phải đặt vấn đề dứt khoát là giải phóng ban mê thuật. Ta có gần năm sư đoàn ở Tây Nguyên mà không đánh được ban mê thuật là thế nào? Chúng tôi rất vui mừng về quyết tâm và từ đó trở đi. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ hình dung về sự diễn biến có thể của toàn chiến trường miền Nam và kế hoạch hoạt động của B2. Chắc chắn là phải chạy, không thể thư thả được. Tôi nhớ lại câu nói không thể quên của anh ba trong thời kỳ khẩn trương của chiến tranh là phải vừa chạy vừa sắp hàng, không phải đợi sắp hàng xong mới chạy. Ngày 24 tháng 1 năm 1975, đoàn chúng tôi lên đường về B2 với tâm trạng rộn ràng náo nức. Đầu óc tôi không bao giờ dứt suy nghĩ về các mục tiêu phải đánh, về sử dụng lực lượng thế nào. Nhiệm vụ rất nặng nề đang chờ đợi. Phải đi nhanh, về gấp. Kết quả hoạt động đợt một mùa khô 1974-1975 của toàn chiến trường B2 thật là rực rỡ, thắng to, vượt mọi chỉ tiêu đề ra. Sự lo lắng của tôi trước đây rằng trong đợt này chỉ riêng B2 hoạt động có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do địch tập trung đối phó. Giờ đây không xảy ra vì rõ ràng địch rất lúng túng, bị động, suy yếu nghiêm trọng. Mặc dù địch cũng đã tập trung sử dụng không quân của cả quân khu 2 và 4 để đối phó ta ở quân khu 3, phi cơ chiến đấu, có lúc sử dụng đến 160 trực thăng, nhưng không giải quyết được gì trên chiến trường. Về bộ binh chúng đã điều liên đoàn 4 biệt động quân từ Con Tum về Long Bình, sau đó thay đổi bằng liên đoàn 8 biệt động quân từ Dực Đức vào, điều lữ đoàn 4 dù rồi lữ đoàn 2 dù từ Đà Nẵng về căn cứ Hoàng Hoa Thám, lữ đoàn 4 thủy quân lục chiến từ Trị Thiên về căn cứ Sóng Thần. 
nhưng không phải để phản công mà là để lo tăng cường phòng ngự hướng Bắc và Đông Bắc thủ đô Sài Gòn của chúng. Kết quả cụ thể riêng một đợt từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 2 năm 1975 đã hơn hẳn bất cứ đợt hoạt động nào từ trước đến nay. Ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh, 4 huyện 72 xã, 489 ấp và giải phóng cơ bản 52 xã khác. Số dân mới giải phóng là 584.800 người. Đã tiêu diệt 1.548 đồn bót trong đó có một tiểu khu, 8 chi khu 3 yếu khu, 88 phân chi khu. Đã phá hủy 108 máy bay, 110 tàu, 494 xe các loại và diệt 56.315 tên địch, thu 12.122 súng, 786 máy vô tuyến điện, 118 xe và 2 máy bay. Mặc dù những con số ấy rất có ý nghĩa, nó vẫn chưa nói được hết giá trị thắng lợi của đợt một mùa khô 1974. 1975 của chiến trường B2. Thắng lợi ấy không phải chỉ là kết quả của một đợt mà nó là sự phát triển hoàn toàn phù hợp từ thắng lợi mùa khô năm 1974 và liên tục cả mùa mưa. Trung ương Cục và quân ủy miền phán đoán trước được thắng lợi này khi đã nhận thức được sự chuyển biến tình hình đã diễn ra trên chiến trường giữa ta và địch khi kết thúc mùa khô 1974, từ đó thúc đẩy tình hình qua hoạt động tiếp tục mùa mưa và đến đầu mùa khô này. Quân và dân B2 đã hiểu được địch đã biết được mình, để nỗ lực tấn công và nổi dậy không mệt mỏi từ mùa khô năm trước đến mùa khô này, càng đánh càng mạnh, càng mạnh về lực thì càng lên về thế. Trong lúc đó, Ngụy đã bắt đầu suy sụp từ mùa khô 1974, bị đánh liên tục từ đấy đến nay, càng bị suy sụp nặng, không còn cách gì gượng lại được. Thực TTE đã chứng minh nhận định đánh giá tình hình của Trung ương Cục là chính xác và từ đó có chủ trương chính xác. Lần đầu tiên trong hàng chục năm chiến tranh một tỉnh, Phước Long, Hoàn toàn được giải phóng mà tỉnh đó lại là ải địa đầu của quân khu Ba Địch, là một quân khu mạnh và bậc nhất nhì, có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô, trung tâm đầu não chiến tranh của Mỹ Ngụy. Sự kiện ấy diễn ra trong lúc Ngụy còn trong tay một lực lượng trên một triệu quân về lý thuyết và cũng gần một triệu quân về thực tế và được trang bị mạnh bằng vũ khí, phương tiện Mỹ, được Mỹ xây dựng, huấn luyện và chỉ huy để thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Thế mà Mỹ Ngụy không hề điều được một đơn vị quân chủ lực nào để phản ứng dối phó bảo vệ cho cửa ngõ vào Sài Gòn. Và cả Mỹ nữa, cũng đành đứng mà nhìn Ngụy, đứa con mang nặng đẻ đau cả hàng chục năm trời, bước vào ngưỡng cửa của thời kỳ bại vong nguy hiểm. Phước Long giải phóng khác nào như thanh gươm đang kể sát vào cổ Sài Gòn, mà Ngụy quyền Sài Gòn giống như một tên ngoan cố keo kiệt quá cỡ, thả chết chớ không chịu rể mất một tấc đất nào, có bao nhiêu quân đều giải ra phòng giữ khắp hang cùng ngõ hẻm. Rốt cục ở đâu bị đánh thì ở đó chịu chết, còn đâu quân mà cứu viện. Thôi thì đành giờ trò cười ba ngày toàn quốc để tang cho Phước Long. Đây chính thức là để tang cho cái chế độ buôn dân bán nước của Ngụy Thiệu. Cái chế độ đã bắt đầu thời kỳ diệt vong từ Phước Long vậy. Cũng trong đợt một mùa khô này, một sự kiện nổi bật khác nữa làm cho Mỹ Ngụy run sợ. Đó là đòn tấn công và nổi dậy của quân dân ta ở đồng bằng sông Cửu Long đã nói lên khả năng xã giải phóng xã, quận giải phóng quận, tỉnh giải phóng tỉnh là thực tế là một chủ trương đúng đắn. Chỉ trên hai tháng, ta đã tiêu diệt 15 tiểu đoàn địch, loại khỏi vòng chiến đấu 34.400 tên, phá tan 168 đồn bót trong đó có hai chi khu quận lỵ, hai yếu khu 11 căn cứ, 65 phân chi khu. Bằng tấn công của lực lượng vũ trang, ba thứ quân, kết hợp với cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân, ta đã giải phóng hoàn toàn 51 xã, 414 ấp, giải phóng cơ bản 49 xã khác. Số dân giải phóng là 48.900 người. Đặc biệt khu vực giành thắng lợi lớn, phong trào cách mạng lên mạnh là Trà Vinh, Vĩnh Long, trọng điểm số một của quân khu 9, vùng ruột quan trọng của đồng bằng Cửu Long. Nếu tướng Mỹ Ga Viên có theo dõi sát tình hình chiến sự, hắn đã tỉnh ngộ ra rằng khi phương án có cụm chiến lược về đồng bằng sông Cửu Long của Y đã bị phá sản từ lúc chưa kịp thực hiện. Ngay ở Sài Gòn và vùng ven là nơi địch hết sức chú trọng củng cố phòng ngự, chống nổi dậy, là nơi mà càng thua. Địch càng điều thêm lực lượng về đây để giữ mạng sống cho chúng. Phong trào cách mạng cũng sôi nổi trong đợt này và ta cũng giành được thắng lợi đáng kể. Trong thời gian đó ở vùng ven, ta đã giải phóng hoàn toàn 3 xã, 37 ấp, 17.000 dân và giải phóng cơ bản 4 xã nữa. Địch phải co lại trong đồn bót và nhiều nơi ban đêm cũng không dám ngủ trong đồn, không tin được vào công sự và vũ khí của chúng. Kềm kẹp của ngụy quyền bị lỏng, nhân dân đi lại làm ăn tự do hơn. Thậm chí dân trong nội thành đã ra vùng ven để liên hệ với cách mạng, nhận nhiệm vụ của cách mạng. Đây là một tình hình gần giống như hồi Tết Mậu Thân. Hoạt động ở đây không có chủ lực, không có xe tăng, pháo lớn. Ta chỉ có đơn vị đặc công, bộ đội địa phương, 
du kích nhưng các đơn vị nhỏ tinh nhuệ đó đã phát huy tác dụng vì biết kết hợp chặt chẽ với nhân dân đang khát vọng tự do hòa bình, đứng lên, nổi dậy, làm chủ. Trong đợt một mùa khô này ta còn giải phóng được vùng Tánh Linh, Hoài Đức, thuộc tỉnh Bình Tuy để làm bản đạp sau này cắt đứt lộ một và là nơi xuất phát của mũi tấn công vào Biên Hòa và vào Sài Gòn từ hướng Đông. Cũng như ta đã làm chủ một khu vực tương đối rộng dọc tuyến vàm cỏ Tây để tạo điều kiện cho lực lượng ta tiến vào cắt đứt đường số 4 khi cần thiết, bao vây cô lập Sài Gòn với đồng bằng. Ta cũng đã bắt đầu khống chế sân bay Biên Hòa có kết quả mà kẻ địch, không có cách nào đối phó. Đặc biệt là trên hướng Bắc Sài Gòn có tầm chiến lược lớn lao, ta đã bịt tai bịt mắt kẻ địch với kết quả chiếm lĩnh hai trung tâm viễn thám và truyền tiếp truyền tin quan trọng, đó chính là hai pháo đài của địch, núi Bà Giá và núi Bà Đen. Hai cao điểm đột xuất.